ഒന്നുമില്ല സ്നേഹത്തിന് പകരം എന്നാണ് വിഷയം അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം നൽകാനുള്ള ഗൗരവമായ കാരണം സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് സ്നേഹസ്പർശം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ദുരന്ത ഫലമാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും അനുഭവിക്കുന്നത് അതൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒടുങ്ങുന്ന കാര്യവുമല്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഭാഷകളൊക്കെ പറയും ഇത് സത്യത്തിൽ ഭാഷക്കും അപ്പുറമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സമുന്നതമായ കാര്യം നാട് നീങ്ങുക മരിച്ചു പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും എല്ലാം അത് കൈവിട്ടാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള കോലാഹല ആഘോഷങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം അതിൽ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും സത്യത്തിൽ തുല്യ പങ്കാളികളാവുക എല്ലാ ആളുകളും അത് വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒന്ന് ആർദ്രത എന്നത് സമൂഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നാട്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ളത് ജ്ഞാനമില്ല ജ്ഞാനമില്ലാതാകുമ്പോൾ ഉപരിപ്ലവമായ രീതികളും കലകളും അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിപ്ലവമായ നടനങ്ങളും നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമാണെന്ന് ധരിച്ചു എന്നിട്ട് അവരെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിൻപറ്റുകയും ചെയ്യും പത്രലോകത്ത് പോലും സംഭവിച്ച കാര്യം അതാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും പത്രം വന്ന് വരാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിച്ച ദിവസങ്ങൾ പോലും പത്രം വരുത്തുന്ന നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് ഞാനിത് കരുതി കൂട്ടി പറയുകയാണ് പത്രം വന്ന ഉടനെ പത്രം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് കുട്ടി കാണാതെ കട്ടിലിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച സംഭവം ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പത്രം കുട്ടി കാണുന്ന നല്ലതല്ല അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ആളുകളപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഉദാഹരണം പറയാം ഈ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാളുമാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ജി എസ് സാറ് ഒന്ന് രാജശേഖരൻ സാറ് ഒന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും സത്യത്തിൽ താഴെ ഇരിക്കുന്നവർ മുകളിലിരിക്കുന്നവരുടെ നിഴലുകളാണ് അത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അതിൻ്റെ രീതി തന്നെ അങ്ങനെ അവർക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും സാഹിത്യകാരൻ ഇന്നഫിൽ ബയാനിൽ അസ്യഹറൻ സാഹിത്യത്തിൽ മരണമുണ്ട് എന്ന് പുണ്യനബി പറയുന്നുണ്ട് സുലഭാസ് അതിനെ എങ്ങനെയും എങ്ങനെയും തിരിക്കാൻ കഴിയും ഈ കൈവിട്ടുകാരോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരോ സത്യത്തിൽ ജ്ഞാനമാണെന്ന് കരുതി ആ ജ്ഞാനത്തെ ആശ്രയിച്ചതാണ് വിചാരിച്ച അവർ ജ്ഞാനമാണെന്ന് അപ്പോൾ ജ്ഞാനി എന്നൊരാൾ അവരുടെ മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കും വെറുതെ ഒരാൾ അങ്ങനെ പോയി കൈവിട്ടുക എന്നുള്ള ഏതോ ഒരു അജ്ഞാനം ഒരാൾ ജ്ഞാനം എന്ന പേരിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനത് കൈവിട്ടെന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി കണ്ടതിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാടത്തത്തെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ ഒരു കാടത്തത്തിന്റെ ആവർത്തനം എല്ലായിടത്തും വരുന്നു നേരവണ്ണ മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം മുകളിലിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരുന്നില്ല സാഹിത്യകാരന്മാർ നല്ല മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ മനസ്സ് കൊണ്ടായിരുന്നു നിറഞ്ഞ വിജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ മനസ്സ് പിന്നെ അനവധി കാലഘട്ടത്തിന്റെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനാകുമ്പോഴാ ജ്ഞാനിയാവ ഇന്ന് ജ്ഞാനം സ്കോപ്പാണ് അത് തന്നെ സ്വാർത്ഥതയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരാൾ എന്ത് പഠിക്കണമെന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാണയം കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്നത്തെ ജ്ഞാനവും അതുകൊണ്ട് ഈ നിലക്ക് ഒരിക്കലും സൊസൈറ്റി രക്ഷപ്പെടൂല ഞാനി തന്നെ സ്വാർത്ഥനാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടൂല ഈ നിലക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി രക്ഷപ്പെടൂല ഇപ്പോൾ പണ്ഡിതൻ സമൂഹത്തിലൊരു പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് സന്യാസി സ്വത്വത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തവനാണ് തനിക്കായി ഒന്നുമില്ല എല്ലാം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് കരള് പോലെ സ്നേഹിച്ച ഒരു പള്ളിയിൽ വന്ന ഒരാൾ മൂത്രിക്ക പ്രവാചകന്റെ മടീനയില് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അത് ഈ കൈവിട്ട് കേസ് പോലെ ഒന്നുമല്ല അതിനകൾ വലിയൊരു സംഗതിയാണ് അതായത് കാരണം അത് ഭയങ്കര വിശ്വാസത്തിൽ നേരിട്ട് പോയിട്ട് പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് അകത്തളത്തിൽ മൂത്രിക്ക ഒരാൾ ഒരു ശുദ്ധ ഗ്രാമീണൻ അയാളെ ലേക്ക് ആ പഴയ അറബ് ശൈലി പോലെ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദത്തോടെയും മറ്റും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കയറുന്നത് പുണ്യനബി കാണുമ്പോൾ 
മിണ്ടരുത് മൂത്തു ചൂട്ടേന്നോ പള്ളിയിൽ പൂർണ്ണമായി അയാൾ മൂത്രിച്ച് തീരുന്നത് വരെ അനങ്ങരുത് എന്ന് പുണ്യ നബി പറഞ്ഞു സർദാർ സർ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെ അയാൾ മൂത്രമൊക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ച് വരാനുള്ള സൗകര്യം അയാൾ കൊടുത്തു പള്ളിയിൽ മൂത്രിച്ചവനെ ആദരിക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ മൂത്രിച്ചവനെ എല്ലാം ആദരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അയാളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അന്നത്തെ കൂട്ടത്തിൽ സംഭാഷണം മധ്യപ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്ന ആദിഹിൽ മസാജിദാഹാദ് ഈ പള്ളികളൊന്നും ഇതിനൊന്നും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല അത് വളരെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഗേഹങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രമാത്രം എന്തൊക്കെ പൊല്ലാപ്പുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് പക്ഷെ എന്തൊരു മനോഹരമായിട്ടാണ് അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ നല്ലവനാകാൻ തയ്യാറാണ് ഇപ്പം ചുറ്റ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വ്യഭിചാരത്തിന് സമ്മതം തരണം എന്നൊരു ഗ്രാമീണ വന്നു വന്ന പറയാം അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഒരു നല്ലവനാകാൻ വേണ്ടി കരാർ ചെയ്യും വ്യഭിചാരം അതൊക്കെ നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യമല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ഓ ഇയാളെ ഈ പരി പുണ്യനബിയുടെ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തൽ കേട്ടപ്പോൾ ഇയാൾ വിചാരിച്ചത് ഇത് വ്യഭിചാരത്തിന് വലിയൊരു വാതിൽ തുറക്കുന്ന മതമായിരിക്കും അതൊരു ചിന്തിക്കണം അതൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല നീ ഇരിക്കണം നല്ലവനാകാൻ കരാർ ചെയ്യും ഞാൻ ആക്രമിക്കില്ല ഞാൻ കൊള്ള ചെയ്യൂല ഞാൻ ദ്രോഹം ചെയ്യൂല ഞാൻ കളവ് പറയൂല ഞാൻ ഒരാളെ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും ജീവനോടെ കുഴിച്ചു മൂടാൻ പോകും ഇതൊക്കെ അന്നും സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപത്തുകൾ ഇതിനൊക്കെ നീ എന്നോട് അത് കരാർ ചെയ്യുന്നത് പ്രവാചകൻ തൻ്റെ വലത്തെ കൈവെള്ളം ഇങ്ങനെ നീട്ടി കയ്യിൽ കൈവെക്കുന്നു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം എല്ലാം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ച് മിണ്ടിയൊരു വില്ല ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ലേ പിന്നെ അയാളും വിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എങ്ങനെ സംസാരം മധ്യ നാട്ടുകാര്യങ്ങളൊക്കെ അയാളോട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുശലാന്വേഷണങ്ങളായി അപ്പോഴാണ് അയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചു ആ ഉണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഭാര്യ മറ്റൊരാളെ വിചരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്താ നിങ്ങളെ പറയുക ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം മൂക്ക് വിയർത്തു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വിചരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീ വേറെ ആളുടെ ഭാര്യ ആവില്ലേ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മോളില്ലേ എന്ന് വെച്ചു മോളെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മയില്ലേ എന്ന് വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് സഹോദരി ഇല്ലേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരി മേലാണ് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ എന്താ നിങ്ങളെ പ്ലാൻ വെച്ചു സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവിഞ്ഞ പ്രവാചകനൊന്നും വേണ്ടിയില്ല അപ്പോൾ അയാൾ എണീറ്റ് പറഞ്ഞു വ്യഭിചാരം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മ ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് അതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ മിനൽ കൽബി ഇലൽ കൽബാണ് ഹൃദയത്തിന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമുക്കങ്ങനെ പറയാൻ പോലും കഴിയില്ല നമ്മുടെ ഭാഷ പോലും ഇന്ന് ഊഷരമായി പോയി നല്ലൊരു ഭാഷ പോലും ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഒരു ചക്രവർത്തി നന്ന് ചിരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് കുറുബാനിയാണ് ഒരു ഉറുമ്പ് പ്രാണികളുടെ സംസാരം വരെ സിഗിദിന സുലൈമാൻ എന്ന ലോകം കണ്ട ചക്രവർത്തിയും പ്രവാചകനുമായ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു വശപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരുന്നു ഉറുമ്പ് സംസാരില്ല അഹ്തിമന്നക്കും സുലൈമാൻ വജുനോദ് സുലൈമാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറേ ആളുകളും കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ കൊച്ചുറുമ്പ് കൂട്ടത്തിലുള്ള ഉറുമ്പുകൾ അതിന്റെ സ്നേഹമസൃതമായ ഒരു പെരുമാറ്റം പറയാണ് പെട്ടെന്ന് മാളത്തിലേക്ക് കുളിക്ക് കുളിക്കണേ സുലൈമാനും ആളുകളും വരുന്നുണ്ട് അവർ ഓഹും ലായഷോറും അതും അറിയാതെ ചവിട്ടി പോകും അപ്പം സുലൈമാനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായ ഉറുമ്പിന് ഇത്ര പോന്ന ഉറുമ്പിന് എന്താണ് ആ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം അതിൻ്റെ ആ ഉറുമ്പിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു സൈദ്ന സുലൈമാൻ തപസ്സമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ലാഹിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷേ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഖുർആാന്റെ ഒരു ആത്മഹർഷത്തിന്റെ ഒരു ആന്തോളനാണ് രണ്ട് ചേർച്ചയാണ് തപസ്സമ ചിരിച്ചു ലാഹിക്കൻ ചിരിച്ചു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു എന്തൊരു മനോഹരമായ പ്രയോഗം അപ്പോൾ ഇതേ കാര്യങ്ങളുടെ അടിത്തറ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സ് മനുഷ്യന്റെ നന്നാവണം ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അതിന് കാരണം ഉപഭോഗ സംസ്കാരം വളർന്നു പോകണം നമ്മളെല്ലാം പടിഞ്ഞാറിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു ഒരുതരം പടിഞ്ഞാറികളായി നമ്മൾ മാറി നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഏഷ്യക്കാരും ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ആചാരങ്ങളും മര്യാദകളും രീതികളൊന്നും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ എന്തും
അങ്ങനെ അയാളോട് കൂടെ പറഞ്ഞു അയച്ചു പ്രവാചകന്റെ വീട്ടിൽ രാത്രി ഭക്ഷണം ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങളതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൊഴുപ്പ് കൂടിയതാ അതാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ലൂയിസ് പതിനാലാമൻ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആളുകൾ കൂടി നിന്നപ്പോൾ എന്താ ഇവർ കൂടി എന്ന് വെച്ചപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇവരൊന്നും കഴിക്കണില്ല കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ വിചാരിച്ചത് ഇവ ഇവർക്ക് വയറൾക്കായിരിക്കും ആ തിന്നത് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ ആധാരം ഈ ഒരു വാക്ക അപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ അവർ കേക്കെങ്കിലും കഴിച്ചുകൂടെ ഇയാൾ വയർ വയറ്റിളക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ദിവസം കേക്കാ കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇവർ തിന്നത് കൂടിയിട്ട് വയറിളക്കമായതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇന്ന് തിന്നാത്തതാണെന്നാണ് ലൂയിസ് പതിനാമൻ എന്നാമൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും പുണ്യനെ വി പറഞ്ഞിട്ട് അന്നാസ്വാദാവ് മാറ്റു മനുഷ്യൻ അവൻ അറിവില്ലാത്തതിന്റെ ശത്രുവാണ് അവനത് അറിയൂല്ല അതിന്റെ ശത്രു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എല്ലാരും നല്ല എനിക്കിപ്പോ എല്ലാവരും എനിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ജി എസ് സാറ് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജശേഖരൻ സാറ് ഇവർക്കൊക്കെ എല്ലായിടത്തും അംഗീകാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാണ് ലോകത്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അംഗീകാരമാണ് നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭക്ഷണമാണ് നമുക്ക് നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോഴും ശമ്പളത്തിന് ശേഷമുള്ള പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കിംബളങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അടിപൊളിയുള്ള ലൈഫാണ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ അടുത്ത് ഒരു 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 ഈ അടുത്ത ഒരു കല കവലയിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഒരു സ്ത്രീ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതിന് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് പക്ഷെ ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഫീസും വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾക്ക് ഒരു ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു പിന്നെ യാത്ര ചെലവാക്കായിട്ട് പനി പിടിച്ച് പോയതാണ് ഒരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പൈസ ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ ഷീട്ട് എഴുതി വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങി ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആളുകൾക്കൊരു വിഷമം തോന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് ഭയങ്കരം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി കിടന്നു പനി മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചില്ല ഡോക്ടർ പോയി കണ്ടു ചീട്ട് എഴുതി പിന്നെ ഒന്നും അതിന് ബാക്കി പൈസ ഉണ്ടായില്ല അതിൻ്റെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ അത് പിന്നെ ഉറങ്ങി രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ടൈഫോയിഡ് ആയി ടൈഫോയിഡ് മൂത്തു സ്ത്രീ മരിച്ചു ഇവിടെ അടുത്തൊരു നാട്ടിൽ മരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ അടിയന്തരമായി പിന്നെ കാര്യമായി അടിയന്തരത്തിന് എല്ലാവരും വലിയ ചെലവ് നൽകി എല്ലാവരും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും പടച്ചോന്റെ ലിസ്റ്റിൽ എത്താൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഈ അടിയന്തരത്തിന് ചെലവാക്കുന്നതിന്റെ പത്തിൽ ഒരു പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ജീവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തായിരുന്നു നമ്മളെ തൊട്ട അയൽക്കാരനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ ഇല്ല നമ്മുടെ പരിസരത്തെ ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധാരണ ധരിക്കുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മൾ മാറി നമ്മൾ പഴയ കാലത്ത് പഴയ കാലത്തെ പോലെയല്ല ഇന്ന് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന രീതികളിലേക്ക് സാഹിത്യം തന്നെ തരം മറിഞ്ഞു എല്ലാവരും മറിഞ്ഞു വയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത വാതിൽക്കൽ വന്ന ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് പിന്നെ പണം കൊടുക്കാൻ എണീറ്റ് വീട്ടിൽ പണം ഉണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ എണീറ്റ് ഒരു പത്ത് റുപ്യ കൊടുക്കാനുള്ള തിരക്ക് കഴിയാതിരിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയോ കാര്യമായി എന്തോ കരള ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സീരിയൽ കാണുക പക്ഷെ ആ സീരിയൽ യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സീരിയൽ കണ്ട് കരയുകയാണ് കരയാനായിട്ട് ഗ്ലിസറിനൊന്നും വേണ്ട സീരിയൽ കാണുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കരയിൽ തന്നെ കരയാൻ വേണ്ടി മാത്രം സീരിയലുകൾ പക്ഷെ ആ കരയലുകൾ പിന്നെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ വരണില്ല തൊട്ടടുത്ത അയൽക്കാരനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മളെ തൊട്ടടുത്ത ആളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് പോലും ആ ഒരു ഒരു കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്നേഹ വായ്പ ഈ ലോകത്ത് സ്നേഹമാണ് അഖില സാരമൊഴിയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിനേക്കാളോ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനമാണ് എല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ആയിരം കൊല്ലത്തെ നമസ്കാരത്തേക്കാൾ വലുതാണ് സ്നേഹം ഞാൻ അങ്ങനെയാ പഠിച്ചത് ആയിര കൊല്ലം നമസ്കരിക്കുന്നേക്കാൾ പ്രധാനം സ്നേഹം സ്നേഹം തന്നെ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഒരു സംശയവും
പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഇയാളെ കാണാൻ ചെന്നാൽ പറയാവോ റമലാനിലല്ലേ വരേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നാ പറയാ റമലാനിൽ ഇയാളെ വീട്ടിൽ ചെന്നാല് ഇയാളെ ഭാര്യ പറയും അതിന് നേരത്തെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ കഴിയിൽ കാര്യമായി ഏൽപ്പിച്ചില്ല ഏൽപ്പിച്ചത് തീർന്നു എന്ന് പറയും ചുരുക്കത്തിൽ സാധുക്കൾ എന്ത് ആ നിങ്ങൾ പറയും സാധുക്കൾ എന്ത് റമലാനിലാണ് റമലാനിൽ കൊടുക്കുക എന്നൊരു സമ്പ്രദായം അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഒരു രീതിയാണ് അത് ഇസ്ലാമികമായ ഒരു അടിസ്ഥാനമായില്ല ഇസ്ലാമികത്തെ ജക്കാത്തിന് കാലമില്ല നിക്ഷേപത്തിന്റെ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ജക്കാത്ത അത് എന്റെ നിക്ഷേപം ഒരു ദിവസം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും എം ജെ സാറിന്റെ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുക തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായിരിക്കും രാജശേഖരൻ സാറിന് നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുക അപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ വിവിധങ്ങളായ ആളുകൾ നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നും കിട്ടാനുണ്ടാവും അതൊരു അതെന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു തലമാണ് അതുകൊണ്ടായിട്ട് റമലാനിൽ ഒരുക്കി റമലാനിൽ കൊണ്ടായിട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടാവിൽ ഒരുക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം അടുത്ത കാലത്ത് വന്നത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മനസ്സിൽ മനസ്സ് എന്നത് സ്നേഹസ്പർശമില്ലാത്ത കുറച്ച് ധനാഠ്യന്മാർ കൂടിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ആനാചാരമാണത് അത് തെറ്റാണ് അത് രീതിയല്ല അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയേ അല്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനത്തെ രീതി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അന്ന് കൊടുക്കാം എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിനനുസരിച്ച് അതാത് സമയങ്ങളിലാണ് ഇത് പക്ഷെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരണ ഇത് കാര്യം ഒരാളുടെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിന് രണ്ടര ശതമാനം സാധുക്കൾക്കുള്ളതാണ് വർഷം തികയുമ്പോൾ രണ്ടര ശതമാനം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മുസ്ലിം ധനാഢ്യന്മാർ ഈ പൈസ ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവ് ഒന്നും തുറക്കേണ്ടി വരില്ല രണ്ടര ശതമാനം കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെങ്കിൽ നമസ്കരിക്കണമെങ്കിൽ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ജക്കാത്ത് ഇല്ലാത്ത നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കില്ല നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് വാദവരത നമ്മൾ പറയും അതെ നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മൾ ധനാഢ്യന്മാരൊക്കെ പള്ളിയിൽ പോയി കൂടും പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ഗൗരവമായി എന്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവർ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ അവൻ്റെ നമസ്കാരം സ്വീകരിക്കുകയില്ല അത്ര വലിയ കാര്യം കാരണം എന്താണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു പ്രത്യക്ഷ വ്യാജ കാപട്യം ചേർന്ന ഒരു തരം മതത്തെ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മതമായി കാണുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു രീതി നമ്മളാണ് സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ആളുകൾ പുതിയ മതത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാർ മനുഷ്യനിപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ദൈവത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതവൻ്റെ ദഹേച്ചയാണെന്ന് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് അവൻ്റെ ഇച്ഛ അവൻ്റെ ഗോഡാവ് അവൻ പറയുന്നതിനെ അവൻ സ്വീകരിക്കുക നിയമങ്ങളില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് ഇന്ന് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് സ്നേഹമില്ല എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പറയാൻ എല്ലാവരും സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷയം ഒളിച്ചോട്ടാണ് അതെന്താണെങ്കിലും ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ അധികരിക്കാം പെൺകുട്ടികൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോട്ടുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ അടിസ്ഥാന കാരണം നമ്മൾ പറയും അതിന് കാരണം മതബോധല്ലായ്മയാണ് അതൊന്നുമല്ല മതബോധം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പഴയതിനേക്കാൾ മതം പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ പഴയതിനേക്കാൾ ഇന്ന് പഠനം നടക്കുന്നില്ലേ എല്ലാം ഇല്ലേ പക്ഷേ വീടുകളിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ ഒളിച്ചോടുക ഭർത്താക്കന്മാര് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് കാണുന്ന ആ ദിവസം ഭാര്യ ഒളിച്ചോടുക പറയാ എന്താ കാരണം കാരണം ഇതാണ് സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ സാമൂഹിക രീതിയെ മൊത്തം തകർത്തത് ഗൾഫാണ് അങ്ങനെയാണ് ഗൾഫിൽ ആദ്യമായി പോയ ആളെ കിട്ടിയാൽ അയാളെ രണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചത് ഗൾഫാണ് ഗൾഫ് പോലെ നമ്മുടെ നാടിനെ നശിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമില്ല ഭയങ്കര കുറ്റകരമായി അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര കുറ്റമാണ് ഒരു ജനതക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു നാട്ടിൽ പോകേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു മോശമാണത് അത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതിലെന്താർത്ഥം ഉള്ളത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല ഗൾഫ് എന്നത് നിർത്തിയാലേ നമ്മൾ നടന്നു അത് ഒരാൾ മാത്രം നിർത്തിയാലും പോരാ ഒരു ജനത ഒന്നിച്ചു അതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കാര്യം അങ്ങനെയാണ് വളരെ സത്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു കുട്ടിയോട് അച്ഛന് ബാപ്പ സ്നേഹം പറയണം നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ നന്നായിട്ടുണ്ട് സുന്ദരിയാണ് വളരെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേന്ന് പറയും എൻ്റെ മോള് നല്ല ഉഷാറാണല്ലോ നല്ല
അത് ബാപ്പ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ചെയ്യണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ബാപ്പയും ഉമ്മയും ചെയ്യൂല പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും ഇന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചാണല്ലോ അല്ല സഹായി ഇതൊരു അംഗീകാരം ഇത് അംഗീകാരത്തിന് കുറിക്കാത്ത ഒരാളാരാ ഇവിടെ വണ്ണ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകളാണ് എന്തിനാണ് ഞാനൊരു നന്ദി പറഞ്ഞത് അതിൽ പിന്നെ ഒരു ആശയമുണ്ട് അതൊരു അംഗീകാരം അംഗീകാരം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു അംഗീകാരം ഇവിടെ കമാൽ വരദൂര് പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര പത്രങ്ങൾ ഇത് മുഖവിലൊക്കെ എടുത്തു അതൊരു അംഗീകാരം ഒരു അംഗീകാരത്തെ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കും അത് അംഗീകാരം അയാൾക്ക് ഭയങ്കര വളർച്ച നൽകും അംഗീകാരം കൊടുക്കുന്ന ആളോട് വലിയ സ്നേഹം ഇന്ന് അംഗീകാരം കൊടുക്കാൻ ബാപ്പ വീട്ടിലില്ല ഉമ്മക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ ഉണ്ടോ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നു അല്ല ഉമ്മക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കേണ്ട ആള് ബാപ്പയാ കുളിച്ച് ഈറണിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ മുറിയിൽ വന്ന പെണ്ണിനെ ഒന്നും കൂടി സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കാണാൻ വന്ന കൊലത്തിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് മറ്റേ ആശയമാണ് ആ കൊലത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും കുളിച്ചു വരുന്ന നേരത്തെ തിരക്കിടില്ല എന്ന് പറയാം തിരക്കിടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഉഷാർ തന്നെയാ എന്ന് പറയാം അത് അംഗീകാരം അത് ഭയങ്കര അംഗീകാരം ഇത് അംഗീകാരമാണ് ഇത് വേണം ഇത് മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകം ഇത് മൻ പറയുന്നതിന് പകരം നേരെ ഏതോ പിന്നെ ആണ്ടിപ്പട്ടിയിൽ നിന്ന് മരപ്പണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിറക് കയറാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ശെന്തിലോ ശിവനോ ഇത് പറയേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വന്നാലോ എന്തോ എത്ര ആളുകൾ ഭർത്താവ് നാട്ടിൽ വരുന്ന ദിവസം പ്രകാശന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി ഇത്രയോ സംഭവം പ്രകാശൻ കേരളക്കാരന് പോലും അല്ല തമിഴ്നാട് തന്നെ അവിടുത്തെന്നു അറിയില്ല ഇവിടുത്തുകാരനാണെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റി ഉനമ്മാവാൻ ഉരന്നറിയാം മേനോൻ എന്നെ പേരറിയൂ അക്കിത്തമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കൂടിയിട്ട് മോളെയും അടിച്ചു പോയ സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് അക്കിത്തത്തിൻ്റെ കവിത ഞാൻ എന്നോ പണ്ട് പഠിച്ചതാ ഉനമ്മാവാൻ ഉരന്നറിയാം മേനോൻ എന്നെ പേരറിയൂ അതായത് ഏനോ ഏതോ ഊനമ്മാവുകാരനാണ് വീട്ടിൽ വന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ അച്ഛനേട്ടൊക്കെ വലിയ സഹകരണത്തിലായി അങ്ങനെ പിന്നെ വീട്ടിൽ പൊറുക്കലായി പേര് മേനോനെ മേനോനെ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യും ഏതാണ് ഈ ഊനമ്മാവ് അത് ഏത് നാട്ടിലാന്ന് പോലും അച്ഛൻ അന്വേഷിക്കില്ല അവസാനം എന്തായിന്നറിയോ പിന്നെ പെൺകുട്ടിക്ക് ഛർദി വന്നപ്പോഴാണ് ഇതാണ് അക്കിത്തത്തിന്റെ കവിത ഛർദിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇല്ല പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം പിന്നെ എന്താ അപ്പൊ മേനോനെയും കാണാൻ കാണാനില്ല അതെ അപ്പൊ അതാ പറയുന്ന കവിത ഉനമ്മാവാൻ ഉരന്നറിയാം മേനോൻ എന്നെ പേരറിയോ എന്തുകൊണ്ട് അച്ഛൻ കൊടുക്കാത്ത സ്നേഹം മേനോൻ കൊടുത്തു മേനോൻ എവിടുത്തേരാന്ന് അച്ഛൻ അറിയില്ല മുൾക്കുറിയില്ല ഈ ഒരു രീതി ഇന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വളർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി അടുത്ത തലമുറക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദാഹരണം പറയാ എനിക്ക് എന്റെ ഉപ്പയെ കുറിച്ചും ഉമ്മയെ കുറിച്ചും ഭയങ്കര ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതെന്താണെന്നറിയോ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വരുന്ന ബാപ്പ ഭയങ്കര ക്ലേശിച്ചു വരിക ഇത് രണ്ട് കൊല്ലം ഈ ക്ലേശിച്ചു വരുന്നത് കുട്ടി കാണുന്നില്ല ഈ ക്ലേശം കാണലാണ് സത്യത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തറ ഇത് ബാപ്പ വളരെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പെട്ടിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് ഭയങ്കര വലിയ ലക്ഷറി കാറിൽ എന്താ പറയാ കരിപ്പൂര് ഇറങ്ങി ഭയങ്കര കണ്ടവർക്ക് മുഴുവനും ഷേക്കാൻഡ് കണ്ടവർക്ക് മുഴുവൻ മിഠായി കണ്ടവർക്ക് മുഴുവനും കണ്ടതും മുഴുവനും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ലാവിശായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബാപ്പയെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ ബാപ്പ അറേബ്യയിലെ ഷേഖാണ് എന്ന് കുട്ടി തിരിച്ചു എന്താണുള്ളത് പിന്നെ കുട്ടിക്ക് സ്വത്വത്തെ കുറിച്ച് തോന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ബാപ്പ അവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടും ഞാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല ബാപ്പാക്ക് ഒരു ചിന്തയില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് മഷി വാങ്ങാൻ പെണ്ണിൽ പേ പേനയിൽ മഷി വാങ്ങാനും മൂന്ന് പൈസ മതി മൂന്ന് പൈസ രണ്ട് പൈസ രണ്ട് പൈസയും മൂന്ന് പൈസ മൂന്ന് പൈസ മതി പേനയിൽ മഷി നടക്കാൻ പക്ഷെ സ്കൂളിൽ പോയാൽ പേന ഇല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ വഴക്കുറയും എഴുതാനും കഴിയില്ല പക്ഷെ ബാപ്പയോട് അത് ചോദിക്കാൻ മതിയോ എന്തുകൊണ്ട് ബാപ്പയുടെ കഷ്ടപ്പാട് നേരിട്ട് കാണാ എന്ത് നിങ്ങൾ പറയു ഇനി പുതിയ തലമുറയിൽ ആർക്കുണ്ടാവുക ആ ബാപ്പയെ നമുക്ക് ഞാൻ എവിടെയും ബാപ്പ
ഉമ്മ വിഷമിച്ച് സുഖ പറ്റ സുഖല്ലാതെ ഗർഭമുള്ള സമയത്ത് ഉമ്മ ഒരു ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ട് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ സ്വയം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഉക്കായി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാലം അതൊരു ഒരു ചിന്തയാണ് മനസ്സിൽ കരഞ്ഞു പോയി ഉമ്മ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും ഉമ്മക്ക് ഗർഭമാണ് ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര അത് വല്ലാത്തൊരു ചിന്തയാണ് ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ഈ ഒരു ആയുസ്സിനിടയിൽ ഉമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ ചിന്ത കൊടുക്കണം എന്നും ഈ ഈത് അടുത്ത ദിവസം വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് അള്ളാഹോയും ഉമ്മാക്കും പാപ്പാക്കും ഒക്കെ നീ കരുണ ചെയ്യണേ എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോഴോടി ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഉമ്മാൻ്റെ ആ ചിത്രം ഒരു വല്ലാത്ത ചിത്രമാണ് ഭയങ്കര ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല വല്ലിപ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ടാണ് നടന്നു പോയിരുന്ന ആ ഒരു ചിത്രമൊക്കെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇത് ഇതുണ്ട ഇതാ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതില്ല അത് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അത് മടങ്ങിക്കൊന്നത് ഇപ്പം എന്താ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറച്ച് ആളുകൾ ഇവിടെ ഈ അനുഭവം ഉള്ളവർ ബാക്കിയുണ്ട് അതെ ഇനിയുള്ള തലമുറക്ക് എന്തുണ്ടാകും ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ ജനത എന്ത് ചെയ്യും അനുഭവങ്ങളില്ല സ്നേഹമില്ല ത്യാഗമില്ല അവർക്ക് ആകെ ബാധ്യതയുള്ളത് ഒരു ത്യാഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കരയലും വേദനയും കാണുന്നത് അർജന്റീന തോറ്റപ്പോൾ മരഡോണ പൊട്ടിക്കളയുന്നതാണ് അപ്പൊ അവൻ മനസ്സിലെ മൂർത്തി മറഡോണയാണ് മറഡോണ തന്നെ ഇത് ആക്ട് ചെയ്തതായിരിക്കും മിക്കവാറും എതിർ ടീമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വലിയ കോഴ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇയാള് ഇയാൾ ലോക കള്ളനാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ജയിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ സംഖ്യ തോറ്റാലാണ് ചിലപ്പോൾ ചില ടീമുകൾ കിട്ടുക ഇവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ കോടിക്കണക്കിന് ഉണ്ടാക്കി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പോലും അറുപത് ശതമാനം ആളുകൾ ഈ പന്തുകളിൽ നടക്കുന്ന പേരും അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല അതല്ലേ കാര്യം എന്താ പറ്റിപ്പോയ നമ്മളിപ്പോ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഒരുത്തരം സ്വപ്ന ജീവികളാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടവർ സ്നേഹം ഉണ്ട് അത് ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അങ്ങനെ ആർക്കും അപ്പൊ ബാധ്യതയില്ല വൈകുന്നേരം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് കാണുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് മറ്റൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ദിവസം ഓടിപ്പോയ എത്ര വാർത്തകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു അതിന് കാരണം ഇതാ സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ത്യാഗങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണല നമുക്ക് കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ സാമൂഹിക സ്ഥിതിയെ മാറ്റിമറിച്ചത് ഗൾഫാണ് ഗൾഫിന്റെ ഇന്നത്തെ വളർച്ചക്കെതിരെ പണ്ഡിതന്മാർ രംഗത്തിറങ്ങൽ ആവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സൊസൈറ്റി തകർന്നു സത്യത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഗൾഫൊക്കെ വന്നാൽ കുറച്ചും കൂടെ പൈസ ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്രയേറെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പള്ളികൾ അധികരിക്കുക എന്നത് അന്ത്യനാളിന് ലക്ഷണമായി പുണ്യ നബി പറയും പള്ളികൾ അധികരിക്കുന്നത് അന്ത്യനാളിന് ലക്ഷണം പള്ളികൾ അധികരിക്കുന്ന അത്ര നല്ല കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് നബി ആവശ്യത്തിന് പള്ളി വേണം അത്രേ ആവശ്യത്തിന് പള്ളി വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ നാടാക പള്ളി നാടാക യത്തിൻഖാന യത്തിൻഖാന നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ കൊല ആറുകളെ തലപ്പെട്ടൽ ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് കാരണം എല്ലാ യത്തിൻഖാനകളുടെയും പ്രശ്നം കുട്ടികളില്ല എന്നതാണ് കുട്ടികളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യാൻ നിന്നോട് ചില തിങ്ങാന കമ്മിറ്റികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് മെല്ലെ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചെറിയ പരിപാടി ചെയ്താൽ മതി യത്തിങ്ങാനകൾ സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുന്ന യത്തിങ്ങാനകളാണെങ്കിൽ സർക്കാരിന് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടും ഗ്രാൻഡ് വലിയ സംഖ്യ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് റാബിത്ത് ചെയ്യുന്ന പൈസ കിട്ടും അവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും അയ്യായിരം രണ്ടായിരം റുപ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ ആളെ കിട്ടുന്ന നാടാണ് ഇപ്പോൾ മലബാർ ഒരു എത്തിയും കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഗ്രാൻഡ് കിട്ടും എത്തിയും കുട്ടിയുടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ബാപ്പയെ കൊല്ലാൻ രണ്ടായിരം റുപ്യ അയ്യായിരം റുപ്യ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് എത്തിയും കാനകൾക്ക് ഇനി നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കൊലപാതകവുമായി രംഗത്ത് വരേണ്ടി വരും എനിക്ക് തോന്നാം ഒന്നും നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറയാനില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എത്തിയും കാനയിൽ നിന്ന് ഏകദേശമൊക്കെ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ പുറത്തു വരിക അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹല്ലായ്മ
എത്തിയ കാനകൾ പ്രസക്തമല്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണ് എത്തിയ കാനകൾക്ക് പകരം ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ കുട്ടിയും അതിൻ്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു എത്തിയമായ കുട്ടിക്ക് ഉമ്മയുടെ തന്നെ തെർബിയത്തിൽ ഉമ്മക്ക് ഡീന് കൊടുത്ത് ഉമ്മയുടെ തെർബിയത്തിൽ ഒരു ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മന്ത്രി ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ അതായിരിക്കും എത്തിയ കാനകൾക്ക് പകരം ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവനം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പറയുന്നത് കേട്ട എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ടീം അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയ നടത്തുന്നവരാ ഒക്കെ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മർമ്മവും ബാക്കിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്തിയ ഖാന എന്ന വാക്കിനെ ഒരാൾ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്തിയെങ്കിൽ കാണാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ എത്തിയ ഖാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിയെങ്കിൽ കാണാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതെന്താണ് അങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു അവിടെ നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടാക്കിയാൽ ആ കുട്ടി തിരിച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് കാണാം എന്നാൽ അവരെ അടിയും തൊഴിയൊക്കെ ബാക്കി കിട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കുട്ടി മടക്കി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കാണാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മായന എത്തിയ ഖാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിയെങ്കിൽ കാണാം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അതല്ലാത്തത് ഇല്ല എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിഗതികൾ ആതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാറും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല നമ്മൾ ഒരു മസാല പേടിക ഒരു ഏരിയയിൽ വിജയിച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ മസാല പേടിയുടെ കളിയായിരിക്കും പിന്നെ എല്ലാ മസാല പേടയും പൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂട്ടും മസാല പേടി അവർ വെച്ചെടുത്ത് ഒരു മസാല പേടിയെ വിചാരിച്ചാൽ പിന്നെ വിട്ടേം മസാല പേടി അവിടെ മസാല പേടി തന്നെ എല്ലാവർക്കും പണി എന്താ ഈ ചെന്നാട്ടി ഒരു ജ്വല്ലറി ഒരു ഒരു ഏരിയയിൽ പ്രസ വിജയിച്ചാൽ പിന്നെ അവിടെ പരിപാടി ജ്വല്ലറിയാണ് ജ്വല്ലറിയോട് ജ്വല്ലറി കളിയോട് കളി അല്ലേ പിന്നെ എവിടെയും പിന്നെ എവിടെ നോക്കിയാലും ആ ഏരിയയിൽ ജ്വല്ലറിയോ ഉണ്ടാവും ജ്വല്ലറിക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്കൊരു ജ്യൂസ് കട എന്താവില്ല എന്നാൽ ജ്യൂസ് കട വിജയിച്ചാലോ പിന്നെ ജ്യൂസോട് ജ്യൂസ് തലയെ കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും ബാക്കിയാവും ഇത്രയും ജ്യൂസ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളെ കയ്യിൽ പദ്ധതികളില്ല ഒരാൾ ചെയ്യുന്നതിന് അനുകരിക്കൽ മാത്രമാണ് ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സൊസൈറ്റിയാണ് ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്നെ പോലത്തെ ഒരു ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ജനങ്ങളെ നേരാൻ വണ്ണം തിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് കാരണം വളരെ ഗൗരവമായ ഇതെന്ന് ഈ വിഷയത്തിന് പകുതി പോലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇത് ഭയങ്കര സ്നേഹം എന്നത് അടിത്തറയാണ് സ്നേഹം എന്നത് ഈമാനാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആയിരം റക്കാറ്റ് നിസ്കാരത്തെക്കാൾ വലുതാണ് എന്ത് സ്നേഹം സ്നേഹം ഈമാനാണ് നിസ്കാരം അമലാണ് അമലും ഈമാനും ഞാൻ കൃത്യമായി കണക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ും <laughs> <laughs> ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ഈ ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത സ്നേഹമസൃതമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം കൊടുക്കുന്നവരാണ് സ്നേഹം എന്നത് ഒരു വികാരമാണ് അതിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് കാരുണ്യം ശ്രദ്ധിക്ക ശ്രദ്ധിക്ക സ്നേഹം എന്നതൊരു വികാരം അത് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് പല കോലത്തിനും വരും അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗത്തിൽ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ടച്ച് ഉണ്ടാവും അസ്സലാം വാലേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്നേഹ പ്രകടനമാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് എപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് നിർത്തും ഒരാളോട് കാര്യമായി ദേഷ്യം വന്നാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ നിർത്തുക എന്താ നിങ്ങളെ ഭാര്യം പറയും എന്താ ചെയ്യാ സലാം പറഞ്ഞു നിർത്തും ഞാൻ എന്ത് പള്ളിയിൽ കണ്ടു സലാം അടക്കും സലാം അടക്കില്ല അതാണ് വലിയ പ്രശ്നം ഓ അപ്പോൾ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനം എടുത്തുപോയി അസ്സലാം വാലേക്കും എന്നത് പോലും സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം സലാമതി വരിപ്പിക്കലാണെന്ന് പുണ്യ നബി സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലുതൊന്നുമില്ല സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനേക്കാൾ പോലും സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രകടനം സ്നേഹം സ്ഥാപിക്കുക കാരണം അത് ഈമാന്റെ അടിത്തറയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ ഹഷറിന്റെ ഒമ്പതാമത്തായത് സൂറത്തുൽ ഹഷർ ആയത്ത് നമ്പർ ഒമ്പത് ചില ആളുകൾ അവരുടെ വീടുകൾ ഒരുക്കി വെച്ചു അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് വീടുകൾ വീടുകൾ ഒരുക്കി വെച്ചു ഈമാനിനെയും സത്യത്തിൽ ഈമാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് 
മറ്റൊരു കാര്യത്തെ പറയേണ്ടത് ഇതാദ്യം സ്നേഹത്തോടെ ഒരുക്കി വെച്ച കാര്യവും പിന്നെ ഈ മാനുമാണ് വല്ലതിന് ഈമാനാണ് വീടിനെയും ഒരുക്കി വെച്ചു ഈമാനിനെയും ഈമാനിനെ ഒരുക്കി വെച്ചു വീടിനെയും എന്നല്ല വീടിനെ ഒരുക്കി വെച്ചു ഈമാനിനെയും എന്താരെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് അൻസാരിയങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചു ആർക്കു വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന മുഹാചര്യങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം അവർ സ്വന്തം വീടിനെ ഒരുക്കി വെച്ച ആ വീടിനാണ് ഈ മാനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞത് ഈ മാൻ നശ്വരം ഈ മാൻ അനശ്വരമാണ് വീട് നശ്വരമാണ് എന്നാൽ നശ്വരമായ വീടിനെ അനശ്വരമായ ഈ മാനിനേക്കാൾ മുന്തിച്ചു പറഞ്ഞു കാരണം അത് സ്നേഹം പ്രകടനമാണ് എന്നതാണ് കാരണം മനസ്സിലായില്ല ചിന്തിക്കണം സൂറത്തുൽ ഹഷർ ആയിരത്തി നമ്പർ ഒമ്പത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് അടുത്ത ഇത് അവർക്ക് വേണ്ടി അതായത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി എന്നും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അടുത്തായത് സൂറത്തുൽ ഹഷർ ഒമ്പത് പത്ത് ആയത്തുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞത് സ്നേഹപ്രകടനത്തിന് ഈ മാനേക്കാൾ എവിടെയും ഏത് അമലും ഈ മറുപടി പറയൂ ഇല്ലല്ലതീന ആമനു വാമിരു സ്വാലിഹാത്ത് വല്ല ആസുരി ഇന്നൽ ഇൻസാൻ അല്ല ഫീ ഖുസ്ര ഇല്ലല്ലതീന ആമനു വാമിരു സ്വാലിഹാത്ത് വത്തീൻ വസ്സൈതൂൻ വതൂരി സിനീൻ വഹാദൽ ബലദിൽ അമീൻ ലഖദ് ഖലഖനൽ ഇൻസാൻ ഫീ അഹ്സനി തഖ്വീം സുമ്മ റദദനാഹു അസ്വല സാഫി ഇല്ലല്ലതീന ആമനു വാമിരു സ്വാലിഹാത്ത് ഈ മാ പറഞ്ഞിട്ട് അമല് പറയൂ എന്നാൽ ഈ മാനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒരു അമല് പറഞ്ഞു ഏതാ ഇത് അമലാ വീട് ഒരുക്കി വെച്ചുള്ള അമല അമല് പറയാനല്ലേ ശാഖാപരമല്ലേ ഈ മാനേക്കാൾ മുന്തിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പക്ഷെ അത് ഈ മാനേക്കാൾ മുന്തിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു അമലിനെ ഈ മാനേക്കാൾ മുന്തി പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റിച്ച ഒരു അറ്റായത് ഇതാണ് പ്രോട്ടോകോൾ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഈ മാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ അമല് പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഈ മാനേക്കാൾ ഒരു അമല് മുന്തിച്ച് പറഞ്ഞു ഏത് അമൽ വീട് ഒരുക്കി വെച്ചു എന്ന അമൽ എവിടുന്നോ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം വീട് ഒരുക്കി വെച്ചു പാർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് സ്നേഹപ്രകടനമാണ് സ്നേഹപ്രകടം ഈമാനിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് ഈമാനേക്കാൾ അത് ബുദ്ധിച്ചു പറഞ്ഞത് സ്നേഹമാണ് അപ്പൊ സ്നേഹത്തിന്റെ വില എത്രണ്ടാവും ആലോചിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം സ്നേഹം തന്നെ ദീന് സ്നേഹമാണ് ദീന് ഈമാൻ കുലങ്ങ് ഞാൻ കൃത്യമായി ഈമാൻ മൽ ഈമാൻ മൽ ഈമാൻ എന്താണ് ഈമാൻ എന്നൊരാൾ ചോദിച്ച എന്താ മറുപടി അറിയാം ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത അള്ളഹാനോട് അള്ളാൻ റസൂലിനോട് തന്നെ അവരോട് സ്നേഹ എല്ലാത്തിനോടും സ്നേഹമായി നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടവർ സ്നേഹിക്കും എല്ലാവരും അല്ല ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല സ്നേഹിക്കേണ്ടവർ അതാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന പറയാതെ അൽ മറു മഹമൻ അഹബ എന്ന് പറഞ്ഞത് തിരിഞ്ഞില്ല ഒരാൾ പരലോകത്തവൻ നിസ്കരിച്ചവന്റെ കൂടിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാൾ പരലോകത്ത് ദുന്യാവിൽ അവൻ നോമ്പോറ്റവന്റെ കൂടിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാൾ പരലോകത്ത് അവൻ ഹജ്ജ് ചെയ്തവന്റെ കൂടിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാൾ അവൻ സ്നേഹിച്ചവന്റെ കൂടിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പ് ശത്രുക്കളെ ഒരാളുടെ അംഗീകാരവും ഹബ്ബാണ് ഒരാൾക്ക് ലോകത്ത് അംഗീകാരം കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹബ്ബാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ നല്ല ഫോമിലേക്ക് വരും ഞാൻ ഹരീത് പറയാം ആ ഹരീത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാവും ഭയങ്കര എനിക്ക് ഈ ഹരീത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ബുഹാരി എന്നുള്ള ആ ഹരീത് ഞാൻ അവതരിക്കാം النبي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا دعا جبريل 
ഒരാളെ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമായാൽ ജിബിലിനെ വിളിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരാളെ സ്നേഹമാണ് അയാളെ നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ജിബിലിനോട് പറയും അലൈസലാം മനസ്സിലായില്ല കോഴിക്കോട്ട് മൂത്തയെടുത്ത് കുറ്റിക്കട്ടൂര് ഫറോക്കില് ഹകര വാഹകര ഒരു നാട്ടിൽ ഒരാളുണ്ട് അയാളോട് അള്ളാഹു തലാക്ക് സ്നേഹമായാൽ ഉടനെ ജിബിലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ജിബിലിലെ എനിക്കൊരാളോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഇന്നാലിന്റെ സ്ഥലത്ത് അതുകൊണ്ട് അയാളെ നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കണം എന്ന് സഹിതിന ജിബിലിനോട് അള്ളാഹു പറയും അപ്പോൾ അയാളെ ജിബിലും സ്നേഹിക്കും നാട്ടിൽ ഒരാളുണ്ട് അയാളെ അള്ളാഹുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനും അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മലക്കുകളെ നിങ്ങളും അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കൂ എന്ന് സഹിതന ജിബിലിയിൽ മലായിക്കത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പറയും അപ്പോൾ ആകാശത്തുള്ളവർ മുഴുവനും അയാളെ സ്നേഹിക്കും അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ഭൂമിയിൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഹുബ് അവിടെയുള്ള ഹുബിന്റെ കാരണം സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ഋഷിയാവ് അള്ളാഹു തല മൗഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഉദാഹരണം നമ്മളെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനാംഗീകാരം കിട്ടിയ ആളാണ് ആര് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ഋഷിയാവ് എന്താ കാരണം ആരുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ എതിരാളികൾ പോലും സ്നേഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എതിരാളികൾ പോലും സ്നേഹിച്ചു എന്നതാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് കാരണം യുള്ള ഭൂമിയിൽ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടേ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആകാശത്ത് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവണം ആകാശത്ത് സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അടിസ്ഥാനം ഇതാണ് അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊരു ഹുബാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഹുബാണ് സ്നേഹം എനിക്ക് വലിയ സംഗതി എല്ലാം സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് ഈ മാൻ മധുരമായിട്ടോണം സ്നേഹമില്ലാത്തോണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മാൻ മധുരായി തോന്നുന്നത് ഈ മാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി അള്ളാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും സ്നേഹമുണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പൊ സ്നേഹം എന്നാൽ ഈ മാന ഈ മാൻ എന്നാൽ സ്നേഹം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സ്നേഹിക്കേണ്ടവർ സ്നേഹിക്കലാണ് ഈ മാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഈ മാൻ ഹലാവയായി മാറും ഭയങ്കര മധുരമുള്ളതായി മാറും പിന്നെ ഇമാൻ മധുരമായി മാറും ഒരാളെ അയാൾ സ്നേഹിക്കുക അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുക അവർക്കും ഇമാൻ മധുരമായി മാറും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇമാൻ ഭയങ്കര മധുരമായി നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടും ഇമാൻ ഭയങ്കര മധുരമായി മാറും ഏകദേശം ആളുകൾക്ക് ഈമാനുള്ള കാര്യം അവരറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈമാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയൂല എനിക്ക് ഈമാണ്ടോ നിനക്കറിയില്ല എന്നാൽ ഈമാൻ നിനക്ക് അറിയും എന്ത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഒരാളെ നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈമാന്റെ ഭാഗം അത് ഈമാനാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹുവിനോട് റസൂലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഹുബുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈമാന്റെ ഭാഗം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മൂന്ന് കാര്യമുള്ളവർക്ക് ഈമാൻ മധുരമാണെന്ന് പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല സ്നേഹമാണ് കാരണം അള്ളാഹുനോട് റസൂലിനോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവുക ആ വ്യക്തിയെ സ്നേഹിച്ചതോ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രവുമാണ് പിന്നെയോ ഖുഫറിൽ നിന്ന് ഒരാളെ അള്ളാഹു തല രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ആ കുഫറിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക എന്നത് തീയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടും പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നുക നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നുക അതും ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് അതും അടിസ്ഥാന ഹബ്ബാണ് നന്മയോടെ അയാൾക്ക് സ്നേഹമായി പോയി അത്ര വലിയ സ്നേഹമായി പോയി ഇനി തിന്മക്ക് കഴിയില്ല അതും ഹബ്ബാണ് നന്മ അള്ളാഹുവിനോട് റസൂലിനോട് സ്നേഹം പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയോട് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹം ഒരു നന്മയോട് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹം ഇതാണ് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഈ മാൻ മധുരമായി അനുഭവിക്കുമെന്റെ പുണ്യനബി ഉണ്ടാകാത്ത ഒരാൾക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുകയില്ല സ്നേഹം പരസ്പരം പങ്കിടാത്ത ആൾക്ക് ഈ മാൻ ഉണ്ടാവുകയില്ല 
അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ ഉറക്കം പറ അള്ളാഹു ബോധം തരട്ടെ നല്ല പോലെ ചിന്തിക്കും ഇമാനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം ദീമാന്റെ ഭാഗമാണ് ഇമാനില്ലാതെ സ്വർഗമില്ല പരസ്പര സ്നേഹമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇമാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഈമാൻ ഇല്ലാതെ സ്വർഗം ഉണ്ടാവില്ല പരസ്പര സ്നേഹം ഇല്ലാതെ ഈമാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ പരസ്പര സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്വർഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പരസ്പര സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പരസ്പര സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്വർഗം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് എത്ര കൃത്യമാണ് ഈമാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുകയില്ല പരസ്പര സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഈമാൻ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല എതുകൊണ്ട് പരസ്പര സ്നേഹത്തെ വളർത്തിയാൽ ഈമാനിനെ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പുണ്യ നബി ഞാൻ നല്ല പുഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടു വൈദ്യനാസുമായ ജനങ്ങളില്ല അയാളെ കൂടെയാണ് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വന്നാൽ അയാളോട് ചോദിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുക ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു ആരാണ് ഇയാൾ അത് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ജന ഒരാളിങ്ങനെ നടക്കണ്ട മസ്കസിലുണ്ട് അയാളെ പിന്നാലെ ജനങ്ങളൊക്കെ ആരാണ് ഇയാൾ എന്നറിയോ റസൂൾ പറഞ്ഞയച്ചതാ ഡമസ്കസിലേക്ക് നേതാവിനെ ജനങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം അപ്പോഴേ ആ പ്രസ്ഥാനം വളരുള്ളൂ ഇന്ന് അതില്ലാതെ അത് തകർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനം അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം നേരത്തെ തന്നെ പള്ളി പോയി അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ കാത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ആലില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആലില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അതെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെന്നോട് മറുപടി എന്റെ വസ്ത്രം ഞാൻ അദ്ദേഹം പിടിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ കേട്ടി മാനുമസിലേക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അടുത്തേക്ക് പിടിച്ചു വരും ഈ ഒരു സ്വഭാവം ബഹുമാനപ്പെട്ട മറലി ഷിയാപുരങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്തേക്ക് പിടിച്ചു വരും അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വലിയ വലിയ മനുഷ്യന്മാർ ഈ മാനുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഒരാൾ എന്ന സ്ഥലം ആലിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അടുത്തേക്ക് സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ എന്ന് അടുത്തേക്ക് വരും മാനുമസിലെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല സലാം അലേക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ കൊടുത്ത നേരം കണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഞാൻ മാനു മുസ്ലിമിനെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉന്നതമായ ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു അതിനുറപ്പല്ലേ ലക്ഷക്കണക്കായ മനുഷ്യർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ കെലിമ ചെല്ലി മരിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗ്യം ഇത്രയാണ് അള്ളാഹു തലം ഓഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സ്വർഗലോകത്ത് കണ്ടുമുട്ടാൻ അള്ളാഹു തോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ഇതേ ഒരവസ്ഥയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമർലി ഷിഹാപുരങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സലാം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെഞ്ചിലെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം പലപ്പോഴും സെയ്ത് അമർ ലി ഷിഹാപുരങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല മൗഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കാരണം സ്നേഹം സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വേറൊരാളെ തന്നിലേക്ക് ഇനി തന്നിലേക്ക് കണ്ട് കൂട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചെയ്യാം സ്നേഹം അത്ര ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര കൂലിയാണ് സ്നേഹത്തെ പോലെ കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ലോകത്തിനും ഒരു നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യന്മാർ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുഹാദ്ബിന് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഹബീബ നബി ഡമസ്കസിലേക്ക് ഗവർണറായി നിശ്ചയിച്ചത് ആദ്യം മെമ്മലേക്ക് ഡമസ്കസിലേക്ക് പിന്നീട് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നാൽ പറഞ്ഞു ഒരാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ സ്നേഹം അയാൾക്ക് വാജിബാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നതായി പുണ്യ നബി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല ഒരാള് വേറൊരാളെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹിന്റെ സ്നേഹം വാജിബായിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോപ്പിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതായത് വേറെ ഒന്നും ആകരുത്
ഒരു കൂട്ടായ്മ കൂടും നമുക്ക് നമ്മളെ ലാഭം കിട്ടണമെന്നാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന്ന് നമുക്ക് സംഭവിച്ച വലിയ പരാജയം പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല പഴയ കാലത്ത് നേതാക്കളോടും ആ ആശയത്തോടുമുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ തന്നെ സ്വീകരിക്കുക ആ ജനങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും തളർച്ചയോ തകർച്ചയോ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഏത് മൂവ്മെന്റിനും തകർച്ചു വരും രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്ത് നാളൊഴിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഇതാണ് കാരണം ലാഭേച്ഛയാണ് പരസ്പരം പലപ്പോഴും ആദർശ താല്പര്യത്തെ കണക്ക് ലാഭേച്ഛ അധികരിച്ചു എന്നതാണ് അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം വാജിബാണെന്ന് പുണ്യനബി അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം ഇരിക്കുന്നവർക്കും അള്ളാഹിന്റെ സ്നേഹം വാജിബാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം ചെലവഴിക്കുന്നവർക്കും മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം വാജിബാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹിന്റെ സ്നേഹം വാജിബാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് മൂന്ന് വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹിന്റെ സ്നേഹം നിർബന്ധമായിട്ട് കിട്ടും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ സ്നേഹം തന്നെ പ്രധാനം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു രസം നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ മഷർ തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യമായി വിളിച്ചു ചോദിക്കുക ഏറ്റവും നിസ്കരിച്ചവര് വരൂ അത് കേൾക്കണേ കേൾക്കണേ മനുഷ്യന്മാരെ ഭയങ്കര കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമായി പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് തീരെ ശ്രദ്ധയില്ലാത്തൊരു കാര്യമായി പറയുന്നത് മഷർ തുടങ്ങിയാൽ ആദ്യം വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന വിളിയാളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിസ്കരിച്ചവർ വരൂ എന്നല്ല ഏറ്റവും നോമ്പണോറ്റവർ വരൂ എന്നുമല്ല ാൽ ആദ്യം വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എനിക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചവർ വരൂ ഇതാണ് മഷറയുടെ ആദ്യത്തെ വിളിയാളം എന്ന് പുണ്യനബി സ്നേഹിച്ചവർക്കാണ് സ്ഥാനം അവർക്ക് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു താല പ്രകാശത്തിന്റെ സ്റ്റേജുകൾ കെട്ടി കൊടുക്കും ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് അവർ കയറി പോകുമ്പോൾ അമ്പിയാക്കൾക്ക് പോലും കൊടി തോന്നുമെന്ന് പുണ്യനബി അമ്പിയാക്കൾക്ക് പോലും കൊടി വരും ഈ സമുദായത്തിലെ ചില ആളുകൾക്ക് മഷറയിൽ സ്റ്റേജ് കിട്ടിയപ്പോൾ അമ്പിയാക്കൾക്ക് പോലും കൊടി വരുമെന്ന് പുണ്യനബി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഭയങ്കര അല്ലേ അത് ഈ സമുദായത്തിൽ പെട്ട സാധാരണക്കാർ അവരെ സ്നേഹിച്ചു ആർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ബാപ്പൊക്കെ തങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ വരുമെന്ന് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ മകരിമിന് മുമ്പ് കാത്ത് കാത്തു വന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രിയാണ് തങ്ങൾ വന്നത് പലരും താഴെ മണ്ണ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ വിളിച്ചുണർത്തി രണ്ട് മിനിറ്റ് പ്രസംഗം കേട്ട് ധ്യാനം ചെയ്ത് തങ്ങൾ പോയി ഞങ്ങളെല്ലാവരും തങ്ങളെ കാര്യവും കഷ്ടപ്പാടും ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞു വന്നു കുന്നമംഗലത്തുകാരനായ ഒരിക്കൽ ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞു അയാൾ മരിച്ചു പോയി അതിപ്പോൾ സ്നേഹമാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹ് കൊണ്ടിയാണ് അതാണ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ആയിരം റക്കാറ്റ് നിസ്കാരത്തിനേക്കാളും വലിയ കൂലി കിട്ടും ചിലപ്പോൾ എന്തിന് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹത്തിന് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വമായി ഇല്ല ഇല്ല ഒരാൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നുമില്ല എന്തിന് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറൊരു താല്പര്യം അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തരാം അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ധ്വാൻ ചെയ്താൽ ആ ധ്വാന്റെ ഉത്തരം മുഴുവനും നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്റെ പുണ്യ നബി സല്ലാസ് നമ്മൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ധ്വാൻ ചെയ്താൽ ആ ഉത്തരം മുഴുവനും അള്ളാഹു തര നമുക്ക് അയാൾക്ക് കൊടുക്കും നമുക്കാണ് ആദ്യം തരിക കാരണം നമ്മൾ അത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ധ്വാൻ ചെയ്താൽ ആ ഉത്തരം മുഴുവനും അയാൾക്ക് കിട്ടും വേറെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവരുത് വേറെ താല്പര്യം ഉണ്ടായത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയും അതിന് ഉടനെ സഡൻ ആക്ഷൻ ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് വായിച്ച തരു ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ഒരു രോഗം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു ആ ആളുടെ രോഗം അയാൾ സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചവനെ ശിവനെ അങ്ങനെയാണല്ലോ റബ്ബെ എനിക്ക് റബ്ബെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം അയാൾ ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് റബ്ബെ അയാൾക്കൊരു രോഗം വരരുത് എന്ന് വായ ചെയ്താൽ അയാൾ രോഗം മാറുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ കാര്യമുള്ള അവർ പരിചരിച്ചു എന്ന് പുണ്യനബി വേറെ ലക്ഷ്യമല്ല
امام عادل وشاب نشاف عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد ورجلان تحابها في الله يهل بباغ مالك الكعرش اندى تنل بكم نالا متعال الله كوني بارس برم سنة اجا برا برا لتشوال نالا متعال الله كوني بارس برم سنة اجا برا برا لتشوال لتشم الله نام برا لتشوال لتشم الله كوني الله امال شعب رنگل سنة اجا الله كوني انا انا انجل انا انا انجل بابقت انا سنة اجا الله كوني برشن انا اكي ترتا الله تعالى يوتم ما يا سموحتنا مدد الله نمال نرتي ترتا Abang ini, nama deh, boleh bicara Rasul lah, ada lagi lek, bukan Allah utara tuh fikir cerita. Diingat, mana dah logik ini, umat ini pada hati pada media untuk sendiri, reogia Allah utara siapa kau kata? Bayangkan manusia, cundi kan kau macam ni ala, ala dengan nasib, bayangkan. Semua orang terima setan ini juga marah mereka buat macam ni. Cundi kan kau macam ni, asharat itu kulai bimbil, aku fil lah semua biru untuk berani tu boleh. Cundi kan kau anggini mana lecet manusia mar? Anggini poli agan lecet, anggini orang ikut orang macam ni ala, mana? Allah kan sercih cahyu, Rasulullah sunnah tan sercih, anggennya kerana yang mana manusia, anggennya purna ma yang itu inat kali teri ala awa anu pernah ni, adu bengkara. Orang cebut di muka lari orang, Allah tan sifat urut katanya, Allah urut orang, elah dah teri doa aji, orang kau lihat ala kala, yang orang di bawah ni lelai pernah ni, lelai lelai sheikh, lelai orang orang pernah ni lelai, sekian dekon dek table, dining table macam tu, tanya paya beri cium, hanya anak orang, orang yang pergi lelai Allah ni matri pergi lelai. Beriali beri apa tipu beri dia, beriali beri dia, Allah ni beri orang, nanda perasan. Apal binne, man khaf Allah khaf aku kuli sih. Beri aku Allah ni beri anak ini logat ini beri orang, ayala beri. Allah utar istana syifa beri kat. Orang orang mumi ni engkau ayat cindi kanam, yet yet nala matal, ayat cindi tanah lebi kena nala matal lah dana. Orang ke masyarakat ini beri perasan ni dia. Ia anda kat ini ni neeram gundel, orang ke masyarakat ini. Engkau tu sampam berada. Anda kat ini ni neeram gundel masyarakat turun juga. Anpetin ayam kau lata masa nak berikut tirum Allah kau ni snake kan dah yaran Shamsul ulama rahmatullah, abang ni malas snake kau, entri berindi Allah kau berang beri lecchul dia, gunung gitar dia Allah kau, gunung gitar dia Allah kau. Percaya nak mana akhir terus, angin awam mana, elok kalat terang kuter dia, ni elok kalat terang kuter dia, ni gunung kuter dia, ni apa? Abang kau kau berindi datar doa aja ya, percaya ni, angkut neda pun dia, ni elok neda kau pun dia, ni jiwit kau. Saya nak dakar. Umat saya ini, hari dari siapa pun, kalau pada hari tarikh itu naik turun dimensi. Allah Taala, terima kasih atas doa kita. Allah terima kasih atas doa kita. Doa aja, abang kau kau ni pun doa aja ya. Umat yang hebu, illa illa. Allah lihat terbaru lecet terima di sini kerana lecet malah matra. Anggennya, ayat, ayat yang mutahabu nabi jalali. Allah Taala perkasa tidak setuju kita ikut itu, awalnya masa beli itu tu mana punya nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriala kahana buah, ini ni berenti Allah kundi. Yang orang berani tu nanti orang mah, anda orang tu nanti orang mah, ada kahani tu sana kahana berenti. Di kahani tu nih khadi minyak orang berenti, rahmat Allah. Beriala, saya berani tu le, anda orang tu nanti orang mah, kahani tu nih kahana berenti. Ini ni orang mah, berita itu salam beriama berenti tanah. Alaikum Salam. Salam Alaikum Alaikum Salam. Kehijau, kalau ini. Aina wonder, baru ni ni malah. Kanan itu nak kena mandi, antara itu nak jalan baru. Yang ini baru, kanan itu nak selama hari itu naik itu baru. Yang mana itu nak kerja? Ia itu nak kerja kerja kerana kita nak. Orang yang ada malah kanan bawa. Allah kau mandi baru ni cuci lah, punu lah. Kita malah biasa perasaan yang pernah lah. Kita haji ni bawa ni, aduh punu kita tak. Haji ni bawa ni malah, punu ni malah. Allah ni orang lepas ni yang kerana orang orang ada lek ya tuan cinta, orang galah, orang galah dahwa. Jangan orang kayu boki kan dia, masa kan dah. Baru lalu cun dah gelar Allah. Manzara khair Allah fi karya, beri nanti lalu Allah fi karya tinu kara. Swahili Muslim ini hari ini, beri nanti lalu orang ala orang ala kana boy. Yanggil far sadahullahu, ar sadahullahu lehu. Ayah madrad madrajatihi malakin, ayah ala pinale Allah terus malakin ini berani. Sahih Muslim ini ada. Mana sila ini? Mereka naatil berjalan. Ayala kana berdi pohon. In dini. Lama tanya lehi. Aina turu itu. Ini malak ke? Ayala orangnya. Ayala ayala orang pergi boleh. Malak ke ayala orang pergi. Orang kaji pohon itu. Beri dua kali. Bi hari il karya. Beran jadi alang. Allah ada marga tiri lah. Ayala kana pohon. Allah kana lehi min nyamatin terbuka. Yang dengan ini boleh. Anak kira maya lelai ni kita nunda. Lala lala wiri ni ahbab tu. Allah Allah tertalperi umi ni kila. 
അതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്തെന്നറിയോ മഹബത്തോട് ജിയാർത്തിയ താല്പര്യത്തിനല്ല ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജിയാർത്തൊക്കെ താല്പര്യ നമ്മളെ ദുന്യാവ് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് ഏകദേശം ഒക്കെ മഹബത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാ ഉദാഹരണം അജ്മീറിൽ പോവാ എന്താ ലക്ഷ്യം അജ്മീറിലൊക്കെ ഇപ്പൊ പോവാൻ സുഖമാണ് വണ്ടി ആഴ്ചയിൽ അജ്മീറിൽ പോവാ എന്തിന് വിസന്റെ പറയാനില്ല മോളെ കെട്ടിക്കലും പറയണ്ട എന്ത് അല്ലെങ്കിലും എന്താണെന്നറിയോ നമ്മള് പിന്നെ നമ്മളൊരു തല അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു അവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊന്നും പറയാതിരിക്കും പറയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മാറ്റം പൂർത്തീകരണം പിന്നെ അള്ളാഹ് കണ്ടറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാ ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെയാണ് കൂലി കിട്ടാത്തതും കൂലിയുള്ളതൊക്കെ ലോക്കൽ തൊഴിലാളിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൊലാളിയുടെ സ്വന്തം ഒരാളുണ്ടാവും അയാൾ കൂലി പറയണില്ല ചോദിക്കണില്ല മിക്കവാറും കൂലി വാങ്ങണില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ കാര്യമൊക്കെ ആണ് നടത്തി കൊടുക്കൽ ആരാവും മൊലാളിയോ അല്ലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇയാളെ കുട്ടികൾ പോയിട്ട് പേടി തന്നെ സാധനം വാങ്ങി കൊണ്ടുവരും അമ്മ മൊലാളിന്റെ കണക്ക് തീർക്കും മൊലാളി അതാണ് തീർക്കും മോളെ കെട്ടിക്കുമ്പോൾ അതും മൊലാളി കൊടുക്കും തുണിയും സാധനമൊക്കെ അതും ആ മൊലാളി കൊടുത്തേക്കും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് എല്ലാം മൊലാളി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യും കൂലി ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ചില കൂലി കിട്ടണമില്ല ഇയാൾക്ക് കൂലി ഇയാളെ വിഷയമല്ല മൊലാളി ഇയാളെ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് തൊപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ കാര്യം അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കും ഒരു അവസ്ഥ വിട്ടാല് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഒരാളോട് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ചോദിച്ചു സീന യൂസഫ് അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ഒരാൾ സ്വപ്നം ക്ഷതിക്കണേ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഒരാൾ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ചോദിച്ചപ്പോൾ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് പെട്ടെന്ന് പുറത്തിറങ്ങും നിങ്ങൾ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത ആളായി മാറും നിങ്ങൾ രാജാവിന് കള്ളൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തൊട്ടടുത്ത ആളായി മാറും എന്ന സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് സഹിതന യൂസഫ് അലി സ്വലാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചെയ്തു രാജാവിൻ്റെ ആളാവുമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരാൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വർത്താനം രാജാവ് രാജാവിനോടൊന്ന് പറയണേ കഴിഞ്ഞു പുറത്തനാണ് കൂടെ യൂസുവിന്റെ കാര്യം തന്നെ ആൾ പറഞ്ഞു കൊല്ലങ്ങൾ അനവടി അനവടി കൊല്ലങ്ങൾ യൂസുഫ് എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ആ ചിന്തയിലേ ഉണ്ടായി പിന്നെ അനവടി കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് രാജാവ് സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ ആ യൂസുഫിനെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ തിർസി റാസി മാം റാസി റോദി അള്ളാവിനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഇയാൾ മറന്നത് മറക്കാൻ ഒരു കാരണം എന്താണ് എന്താണ് അള്ളാന്റെ അടുത്ത ആളാണ് ആര് സീതന യൂസഫ് യൂസഫിന് വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയേണ്ടത് ആരോടാ അള്ളാഹോട് അല്ലാതെ ഈ കള്ളു വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആളോടല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല ചെറിയൊരു നീരസപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട പറഞ്ഞു ഇതന്നെ സ്വന്തം ആളാണ് സ്വന്തം അടുത്ത ആളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആളാവ അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹ് അങ്ങനെ ചെയ്തു തരും ചെയ്യും നമ്മള് അജ്മീറിലേക്ക് ജിയാർത്തിന് പോവാ എന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മഹാനാമൻ മഹാന്റെ ഖബറുടെ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്കാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്തിന് സിയാരത്ത് എന്ന മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഇതിന് വേണ്ടി അമ്പറത്ത് പോവുക എന്തിന് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചവരും ജീവിച്ചവരുമായ ആളുകളൊക്കെയാണ് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചു പോയ പൊക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലാണ് അയാൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരാളൊരു വീട് ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോയാൽ അയാൾ സ്വർഗീയ ഭവനത്തിലായിരിക്കുമെന്നും ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഭയങ്കര ഗൗരവമുള്ള വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് തീരൂല ഒരാൾ വന്നിട്ട് പുണ്യ നബിയോട് ചോദിക്കാമത്ത് നാള് അപ്പോൾ തിരിച്ചറസു ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്റെ ഓർമ്മ എന്നാണ് കയ്യാമത്ത് നാൾ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടി നീ എന്താണ് ഒരുക്കിയത് അപ്പൊ തിരിച്ചായാലും മറുപടി ലൈസ് അങ്കിസ്ലാമിൻ നിസ്കാരം നോമ്പൊന്നും എന്റെ കയ്യിൽ കൂടല്ല എനിക്ക് അള്ളാനോടും റസൂലിനോടും ഹബ്ബുണ്ട് ഉടനെ മറുപടി ഒരാൾ ആരെ സ്നേഹിച്ചോ അയാളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് സ്നേഹമാണ് വിഷയം സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവും ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കുക അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെയും പിന്നെ ഈ ലോകത്ത് ആരെ സ്നേഹിക്കുക ആർക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹ് കൊണ്ടി ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കാവുന്ന ആളെ അള്ളാഹ് കൊണ്ടി സ്നേഹിക്കുക
ബഹുമാന സൂറത്ത് തോബയുടെ സൂറത്ത് നിസായിന്റെ ഈ അറുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഈ വചനം എന്റെ ഇത് ഇറങ്ങാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത് അറുപത്തൊമ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തൊന്ന് എന്തിരിക്ക് അറുപത്തൊന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തൊമ്പതായിരിക്കും ായത്തിറങ്ങാനുള്ള കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദിന സൗബാൻ റുലിയല്ലാഹുവിനുവിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് സൗബാൻ റുലിയല്ലാഹുവിനെ ശബിക്കുക സൗബാൻ റുലിയല്ലാഹുവിനുവിന് വലിയ ഒരു ഒരു ശാരീരികമായ മെലിച്ചിലുണ്ടായി മെലിഞ്ഞു ശരീരം ഇങ്ങനെ ദിവസം ദിവസം മെലിയ അപ്പൊ നബിയെ കണ്ടപ്പോൾ നബിസ് ചോദിച്ചു എന്റെ സൗബാനെ നിനക്കെന്ത് പറ്റിപ്പോയി നിനക്കെന്ത് പോലെ രോഗമുണ്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നബിയെ പ്രേമ രോഗമാണ് അതിന്റെ പ്രേമ രോഗം ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ കാണണം നിങ്ങളെ കാണാതെ എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം വേണ്ട കുടിയും വേണ്ട അപ്പൊ ഈ ഈ അടുത്തായിട്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വിഷമം വരികയാണ് മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് ആയത്തിറങ്ങിയത് അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലിന്റെയും സ്നേഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും വഴിപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരെ അള്ളാഹു നാമത്ത് ചെയ്ത ആളുകളുടെ കൂടെ അവരുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു അടിസ്ഥാന കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതനാഥ് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹാധിക്യം കൊണ്ടാണ് ആയത്തിറങ്ങിയത് അപ്പൊ കാരണം വിഷയത്തിന്റെ മുഴുവനും മർമ്മം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെയും മർമ്മം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കലാണ് സ്നേഹമാണ് വിഷയം സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്തുണ്ട് ആരോടെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളോട് പറയണമെന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് ഒരാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം ഒന്നും ഒരു അമലും തുറന്ന് പറയാൻ പാടില്ല എന്ത് പറയണം സ്നേഹം തുറന്ന് പറയണമെന്നാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ സ്നേഹമാണ് പറയണം ഭയങ്കര അത് അയാൾക്കൊരു ഭയങ്കര അംഗീകാരമാണ് ഭയങ്കര ഗുണമാണ് ഒരാളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര നിയമമാണ് ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം ഇടക്കിടക്ക് ഞാൻ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരാം കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം തുറന്ന് പറയണം ഭയങ്കര ഏത് കാര്യവും ഏത് കാര്യവും തനിക്കുള്ളത് ഒരാളോട് പറയാൻ പാടില്ല എന്തൊഴികെ ഹൃബൊഴികെ ഹൃബ് തുറന്നു പറയണം നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഒരാളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ അവൻ അറിയിക്കണം അന്നഹുഹിബുഹു അയാളെ അവന് സ്നേഹമാണ് എന്നറിയിക്കൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരാളോട് അതിങ്ങനെ പറയണം ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൂടൊക്കെ പറയും ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്ത വഹിബു കഫില്ല അള്ളാഹ് കൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളെ സ്നേഹമാണ് അങ്ങനെ പറയേണ്ടത് വഹിബു കഫില്ല ഐ ലവ് യു അല്ല വഹിബു കഫില്ല അള്ളാഹ് കൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്ന സ്നേഹമാണ് വഹിബു കഫില്ല മുമ്പി നിങ്ങൾ പരസ്പരം പറയേണ്ട വാക്കാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയാം ഞാൻ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥമായൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടൂ അത് മനസ്സിലാക്കാം വഹിബു കഫില്ല എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹമുള്ള ഒരു പറയേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് വഹിബു കഫില്ല വഹിബു കഫില്ല വഹിബു കഫില്ല വഹിബു കഫില്ല ഭയങ്കര സുന്നത്താണ് ഒരാളോട് അത് എങ്ങനെങ്കിലും അത് ഭാഷയ്ക്ക് വേറെ ആയിരിക്കും ഭാഷ പരജുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് അറിയണം ഒരാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത് അറിയണം ചില ആളുകളുണ്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കൂല അവസാനം എന്താണെന്നറിയോ എല്ലാം പൊട്ടി തകർന്നു സ്നേഹം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയിക്കൂല ഭാര്യയോട് കുട്ടികളോടൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അറിയിക്കൂല മിണ്ടൂല നാട്ടിലെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഇയാള് ഈ അധ്വാനിക്കണ കാര്യമൊക്കെ അയാൾ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ പറയൂല അത് പ്രകടിപ്പിക്കൂല ഭയങ്കര ദോഷമാണ് ഇത് നമ്മളടയിലുള്ള ഒരു 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 മോശമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം അയാളോട് പറഞ്ഞിരിക്കണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് സ്വഹീബുൽ ബുഖാരിയുടെ ഹരീത്താണ് പുണ്യ നബി നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം അന്ന ഹുയോഹിബുഹു അയാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നറിയിക്കൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരാം അട എല്ലാരും അങ്ങോട്ടോട് പറയണം സ്ഥാർമാര് ശിഷ്യന്മാര് അങ്ങോട്ടോട് പറയണം മോനെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങോട്ട് പറയണം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പോകാം ഭാഷ എന്താണെങ്കിലും അത് പറയണം അത് ഭയങ്കര വലിയ സുന്നത്ത അയാൾക്ക് ഭയങ്കര അംഗീകാരം ഉണ്ടാവും ഒരു വാക്ക് മതിയാവും ആ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് അയാൾക്കൊരു വലിയ കൈത്താങ്ങ കിട്ടും അയാളെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പിന്തുണ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്തുണ
ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം നല്ല കാര്യമാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുണ്ടോ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണേ അല്ലാതെ ദ്വാ ചെയ്യാതെ ദ്വാ ചെയ്ത് പറയരുത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എല്ലാ താജ്യത്തിലും നിങ്ങളെ കൂട്ടാറുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം നല്ല കാര്യമാണ് ഞാൻ എല്ലാ രാത്രിയിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യും ചെയ്യാം അത് പറയും സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പറയാം വലിയ കാര്യമാണ് ഭയങ്കര ഗുണ أن أنا سن الله الله عن أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل به فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا ورسان كالي قال إني ركا هاكو تطيل ورش ربا كارن وندو أبل بيارا جال آسان السن داري كي نودا نرد وي أبل إيش ربا كار نبي ود برنو إني لا أحب هذا يا رسول الله أبل ونا على إنك بانك رشتان نبي إنور فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعلمته ഇവരെ ഞാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പൊക്കാനല്ല ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പൊക്കാനല്ല അത് പറ്റില്ല ഒരാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഡാ എന്ന് പറയണം എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയണം എൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുക്കഫില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഒന്ന് പറയേ ആ ഭയങ്കര അംഗീകാരം ഭയങ്കര ആ ആൾക്കാർ എൻ്റെ അംഗീകാരം തിരക്കടില്ലല്ലോ ഒന്നും ഒരു അംഗീകാരം ഉണ്ടാവും അംഗീകാരം ഭയങ്കര കിട്ടിയില്ലേ അയിൽമ പഠിച്ച ഉടനെ അള്ളാഹു താല ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്കുകളെ കൊണ്ട് മുഴുവൻ ചൂത് ചെയ്യിപ്പിച്ചില്ലേ ആടമിന്റെ മുന്നിൽ അത് അംഗീകാരല്ലേ ആ ശക്തിയും കൊണ്ടല്ലേ സീദിന് ആടം അനുസരിച്ച ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് പരാജയം ഉണ്ടാവില്ല മലക്കൾ മുഴുവൻ എന്റെ മുന്നിൽ എന്താണെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിൽ സൂചി തരും ആ ശക്തി ഉണ്ട് ആ ശക്തിയോട് കൂടെ വന്നു ആര് സീദിന് ആടം ഇതൊരു അംഗീകാരം മനസ്സിലാവണ്ട പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു താലാക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആരെ സീദിന ആടമിനെ അനുസര അല്ലെ അപ്പോൾ അള്ളാഹു താല എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ അംഗീകാരത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായി കാണിച്ചു തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൃഷ്ടികളെ മുന്നിൽ സൃഷ്ടികളെ കൊണ്ട് സുജൂത് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആരുടെ മുന്നിൽ സീദിന ആടം അലൈസലാം അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യാ ഞാൻ എനിക്ക് അയാൾ ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ നബിയോട് പറഞ്ഞ പിന്നെ വിസ്വല്ലാം പറഞ്ഞു അയാളോട് ഈ വിവരം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പക്കാലല്ല ഈ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അയാളുടെ പിന്നാലെ കൂടി അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാം അത് തിരിച്ചു പറയാം അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കട്ടെ എന്ന് തിരിച്ചു പറയാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു അള്ളാഹു നിങ്ങളെയും ഇഷ്ടപ്പെടട്ടെ എന്ന് തിരിച്ചു പറയാം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചില അടയാളങ്ങൾ ഹബീബ് അറസൂള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് അട രണ്ട് മൂന്ന് അടയാളം ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് സലാമിനെ പരത്തുക സലാം അധികരിപ്പിക്കുക സാന്നിധ്യത്തിൽ അസാന്നിധ്യത്തിൽ സലാം കൊടുത്തേക്ക് സലാം വാലേക്കും കണ്ടാലുടെ സലാം പറയാ അസാന്നിധ്യത്തിന്റെ സമയത്ത് സലാം കൊടുത്തേക്ക് ഞാൻ അസ്സലാം വാലേക്കു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാ ഒന്നങ്ങോട്ട് അസ്സലാം വാലേക്കു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാ അതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തിന്റെ കൈമാറ്റം സ്നേഹം വർദ്ധിക്കും ഹബീബ റസുല്ലാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു സ്നേഹം പറയുക സലാം പറയുക സ്നേഹത്തെ വളർത്തും ഇനി ഒരാൾ സ്നേഹം സ്ലാം പറയാൻ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ കൊടുത്തേക്കുമെങ്കിലും വേണം എന്ന് പുണ്യ നബി പിന്നെയോ പിന്നെ ഹദിയ കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കുക അത് ആരാണെങ്കിലും കൊടുക്കുക നല്ലതാണ് ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേന വാങ്ങി കൊടുത്തു എന്തോ ഒരു സാധനം കൊടുത്തത് ഭയങ്കര ഹദിയ കൊടുക്കുവീൻ സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുവീൻ പിന്നെ <laughs> ആരെയാണോ സ്നേഹം അവരെ ഒന്ന് പോയി കാണുക ആരോടാണോ സ്നേഹം ആരെയാണോ സ്നേഹം അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് സ്നേഹം അവരെ ഒന്ന് പോയി കാണുക എന്ന കാലവസൂലി ഇടക്കിടെ സന്ദർശിക്കുക സ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കുക റസൂല്ലായി പറഞ്ഞു 
പ്രധാനപ്പെട്ട സ്നേഹമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കളുടെയും മാതാപിതാക്കളും മക്കളുടെയും ഇടയിലുള്ള സ്നേഹം ഇത് അടുത്ത കാലത്ത് കമ്മിയായതാണ് സാമൂഹികമായ ഒരുപാട് തിന്മകളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒളിച്ചോട്ടം എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന കാരണം ഇതാണ് സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങളുടെ കമ്മി അതിന് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗൾഫാണ് നമ്മളെ ആളുകളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ ഒന്നും ഒരു സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന് കൂടെ ഇല്ലാതെ ആവാണ് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് വിചാരിക്കരുത് ഗൗരവമായൊരു വിഷയത്തോട് പറയാം സ്നേഹ പ്രകടനം ഭയങ്കര ഒരു വിഷയമാണ് അത് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കും ചിലപ്പോൾ കടുകടുത്ത ശക്തിയുള്ള തണുപ്പാണെങ്കിൽ പോലും ചില ഇണക്കിളികൾ കഴുത്തിന് മുട്ടിച്ചാണ് മരക്കൊമ്പിലിരിക്കുക അവസാനത്തിനുള്ള വാക്ക് ഭയങ്കര വാക്ക ചെറിയ ചെറിയ പക്ഷികൾ ചെറിയ പക്ഷികൾ അണക്കുരുവികൾ അതിശക്തമായ ശൈത്യവും കാറ്റുവാണെങ്കിലും അത് അതിന്റെ കഴുത്ത് കഴുത്തിനോട് മുട്ടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അത് പ്രകൃതിയിലൊരു പാഠം അള്ളാഹു നൽകിയതാണ് ത്ത് ചെയ്തിട്ട ആലിംഗനം കഴുത്ത് കഴുത്തിൽ വെച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്തിട്ടാണ് ചില കുരുവികൾ ചില കിളികൾ എത്ര ശക്തമായ തണുപ്പാണെങ്കിലും അത് അതിന്റെ കൂട്ടിൽ കഴിഞ്ഞൂടുക അങ്ങനെയാണ് ഒന്നിച്ച് പറക്കാനല്ലാതെ അതൊരിക്കലും ഒറ്റക്ക് ഉറക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് അത് പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സത്യമാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്നേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുക ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബാന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ കമ്മിയായതാണ് അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഈ അടുത്ത കാലത്തുള്ള എല്ലാ നാശത്തിനും കാരണം ഉദാഹരണം പറയാം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സോളം ആയിട്ടാണ് ഇന്റെ വല്യാപ്പയും വലിമി മരിച്ചത് രണ്ടോ ഇവരെ പോലെ ഒരു സ്നേഹം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഭയങ്കര സ്നേഹം ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് വല്യപ്പന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ വല്യമാനം കല്യാണം കഴിച്ചത് എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് വല്യപ്പയും വല്യമ്മയും കൂടി വിട്ടുന്ന രാത്രി ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര ആ മഹലിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തായിരുന്നു വല്യമ്മയുടെ വീട് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ വിരുന്നോയ രാത്രി വല്യപ്പ അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അതായിരുന്നു ജീവിതം അല്ലാത്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അവർ തമ്മിൽ വിട്ട് താമസിച്ചൊരു സമയം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു രാത്രി അലിയോട് വിട്ട് ഞാൻ താമസിച്ചു രാത്രി പക്ഷെ ആ രാത്രി തന്നെ ഞാൻ തീർത്തു കുറ്റം തെറ്റ് തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഹബീബ റസൂൾ പറഞ്ഞു എങ്ങാനും ആ രാത്രി നീ കുറ്റം തീർത്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സകല മനുഷ്യരും മലക്കുകളും നിന്നെ ശപിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ഫാത്തിമ ബീബിയോട് ഹബീബ നബി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ചിന്തിക്കണം നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കാത്ത ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ട് അവർ നിസ്കരിച്ച അള്ളാഹു തന്നെ സ്വീകരിക്കില്ല എല്ലാവരും കേട്ടോളൂ എല്ലാവരും കേട്ടോളൂ നിസ്കരിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത പെണ്ണുകളുണ്ട് അവരെ എത്ര കുത്തി മറിയാൻ സ്വീകരിക്കില്ല തെറാബിയൊക്കെ നിസ്കരിച്ചാൽ വെറുതെ കൊടലിളകുന്നല്ലാതെ അള്ളാഹു തന്നെ സ്വീകരിക്കില്ല അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ സുജൂതി കിടന്നിട്ട് കൊടല് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന അടി കിടക്കുന്ന കുടകം കൊടല് മേലെയാവുന്നല്ലാതെ വലിയ ഉപകാരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആരാണ് അത് അവര് അവര് ഭർത്താവ് കോപിഷ്ടനായ വിധത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണാണ് അവളെ ഭർത്താവ് കോപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവ് കോപിച്ചാൽ സുന്നത്ത് പെരുപ്പിക്കല്ല വേണ്ടത് അവൾ പറന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സമയം അവൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഭർത്താവ് മനസ്സിലാവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാവും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ലാഭമുള്ള കാര്യമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പെണ്ണിന്റെ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അമൽ അള്ളാഹുത്തരെ സ്വീകരിക്കുക ഒന്ന് പ്രജുലൻ അമ്മ കൗമൻ വഹും ലഹു കാര്യവും ഒരു ജനത്തിന് വെറുപ്പായിട്ടും ആ ജനത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ അയാൾ അമൽ അള്ളാഹുത്തരെ സ്വീകരിക്കില്ല പറയും ഒന്ന് ഒരു മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ അമൽ അള്ളാഹുത്തര സ്വീകരിക്കില്ല ഒന്ന് ഒരു ജനത്തിന് വെറുപ്പായിട്ടും ആ ജനത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ അമൽ അള്ളാഹുത്തര സ്വീകരിക്കില്ല ഒന്ന് രണ്ട് അഹ്വാനി മുത്തസാരിമാനി പരസ്പരം പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെ അമലും അള്ളാഹുത്തര സ്വീകരിക്കില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു പെണ്ണ് അവളെ ഭർത്താവ് ഹലാലായ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവളുമായി പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ പിണക്കം തീർക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിയും പക്ഷേ അവൾ ആ പിണക്കം തീർക്കാൻ മെനക്കെട്ടില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ അമൽ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്ന് സീദിന മുഹമ്മദ് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് 
അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ സ്നേഹം ഭർത്താവിന്റെ വിരിപ്പിലേക്ക് ചെന്ന് കിടക്കുക ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ് അതാ നിടക്കിൽ ഭയങ്കര കൂലിയാ പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പെണ്ണുങ്ങൾ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഹൈറാത്തല്ല പെരുപ്പിക്കും പക്ഷെ ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തൂല പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല എല്ലാ തൃപ്തിപ്പെടുത്തതിന്റെ ശേഷവും വഫാത്തിനോട് മരണത്തോട് അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലിപ്പ വല്ലിമാനോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹൃദമ തീർത്തയിൽ പല ജാതി അബദ്ധം കയ്യിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഹൃദമത്തിനെ പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾ മാപ്പാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് ചെവി കേട്ടത് അപ്പൊ സ്നേഹം പെരുമാറ്റം വ്യത്യാസപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹു കോപിക്കുമെന്ന് പുണ്യ നബി അതേപോലെ തിരിച്ചു നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉറ്റമരായ ആളുകൾ ഭാര്യമാരോട് ഏറ്റവും നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുന്നവരാണ് അവരുടെ അവരുടെ ഈ മാനാണ് പൂർത്തിയാവുക അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാര്യയോട് സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളുകൾ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്ന ആളുകൾ സന്തോഷത്തോടെ വർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് നിങ്ങളിൽ അക്മലുൽ മൂമിനിന ഈ മാനൻ അഹ്സനുഹും ഇലാനി സാഹിം എന്ന പുണ്യ നബി സുല്ലാസ്ലം പരിമാരോട് വളരെ നല്ല സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുക അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് നല്ല രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുക പെണ്ണുങ്ങളോട് നല്ല വാക്ക് പറയുക നല്ല രീതി പെരുമാറ്റങ്ങൾ നിയമം പോലും തെറ്റിച്ചു എന്നാണ് ഹരീസ് ഉണ്ടാക്കിയ റസുള്ളയുടെ വീട്ടിൽ ആയിഷ ബിബിയുടെ വീട്ടിൽ ഹരീസ് ഹരീസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഉള്ളിയൊക്കെ നെയ്യൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാക്കും ഹരീസ് ഹരീസ് എന്നാണ് അറബിയിൽ നമ്മൾ അലീസ എന്ന് പറയും അതുണ്ട് ഗോതമ്പിന്റെ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നപ്പോൾ പിന്നെ ആയിഷ ബിബി ഉണ്ട് റസൂള്ളയുണ്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ റസൂള്ള കുറച്ച് കാങ്ങോട് വാരി വാരിയിട്ട് ആയിഷ ബിബിയുടെ ചിരിയിൽ അങ്ങോട്ട് തേച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആയിഷ ബി വാരിയിട്ട് റസൂള്ള ചിരിയിൽ തേച്ചു കൊടുത്തു സത്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കളിക്കുക ഒരു ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് റസൂള്ള സുല്ലാസ്ലം നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന് പരിധിയില്ല വീട്ടിലുള്ള ഭക്ഷണ സാധനം കൊണ്ട് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഏറുടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വിചാരിക്കും വേണ്ട പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടു അപ്പോഴത്തിന് ഹബ്സ വന്നു അപ്പോൾ ഹബ്സയുടെ വായിലും ഇങ്ങനെ നടത്തിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അരീസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഗോതമ്പിന്റെ അരീസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വാരിയിട്ട് ആയിഷാബിയുടെ വായിൽ തേച്ചു കൊടുത്തു ഹരിബാര സുഹൃത്ത് അപ്പൊ തിരിച്ചും കൂട്ടും വായി നിറച്ച് നിറച്ചു ഒരു വിമാനത്തിൽ കാണുന്ന മുഖം അതുകൊണ്ട് മെഴുകിന്ന ഹരീസ് കൊണ്ട് അരീസിന്റെ കൈ കൊണ്ട് റസൂള്ള മുഖത്തെ കൊണ്ട് മെഴുകിയിൻ ഒരു തമാശ പ്രകടനം ഒരു തമാശയാണ് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭയങ്കര നന്മയാണത് ഒരു സ്നേഹ പ്രകടനം അതായത് ഹരീസുള്ള ഈ കൈ കൊണ്ട് മുഖത്തെ കൊണ്ട് തേമ്പി അപ്പോൾ ഹബ്സ വന്നു ഹബ്സയുടെ മുഖത്ത് തേമ്പി കൊടുത്തു ഒരേ ഒരു രാത്രി ഹബീബായ റസൂള്ളായി എന്താ ഭക്ഷണ സാധനം കൊണ്ട് കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് ആര് ഹബീബായ റസൂള്ളാ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതൊരു നിയമ ഇത് നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ല പക്ഷെ ഇതിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കത് ഇതൊരു സ്നേഹ പ്രകടനാണ് റസൂള്ള കാണിച്ചതാ അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കണത് റസൂള്ളായി സുല്ലാസ് ആരോടും മിണ്ടാതെ പെണ്ണുങ്ങളോടൊന്നും വർത്താനം പറയാതെ പരേ ചെന്നാലും എന്തോ ഒരു നരി വന്നതുപോലെ ഇരുന്ന ഒരാളല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ചില ബാപ്പാർക്ക് പിന്നെ ഒരു വക്കാറിൽ ഇരുന്നാലേ ബാപ്പി ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്ന ചില ബാപ്പാരുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളോടൊന്നും വർത്താനം പറയാതെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ എങ്ങനെ അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം പോലും അത്ഭുതമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഒരു സ്നേഹപ്രകടനം ഉണ്ടാവും അല്ല അങ്ങനെ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് അതൊന്നും ശരിയല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രകടിപ്പിക്കണം പക്ഷെ മാറി നല്ല സ്നേഹം പ്രകടനം തന്നെ കാണുന്നത് ഹരീസ് കൊണ്ട് കളിച്ചൂണ് ഹബി ബാറസു പാല് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇഷ്റഫി നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു തന്നു ഹബി ബാറസു മറക്കത്തിനാണെങ്കിൽ ആദ്യം കുടിക്കേണ്ട ആളാരാ പറ വർക്കത്തിനാണെങ്കിൽ ആദ്യം കുടിക്കേണ്ട ആളാരാ പുണ്യ നബി അല്ലേ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പെണ്ണുങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക കേട്ടോളൂ പെണ്ണുങ്ങൾ തെറ്റിയാൽ പെണ്ണുങ്ങളെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ തിരിച്ചും കേട്ടോ ഹബീബാ റസുള്ളക്ക് പാൽപാത്രം കിട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യം
പിടിച്ചു വാങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ ഇടും പിടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് നബി എന്റെ ഇടും അതിനങ്ങനെ തിരിച്ചു ഞാൻ കുടിച്ച ഭാഗത്തിനത് വരെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു എന്റെ വായ വെച്ച് അതേ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ നോക്കി നിൽക്കപ്പോ റസൂള വായി വെച്ചു മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര സ്നേഹപ്രകടനാണ് മാത്രല്ല കൂട്ടരെ എന്റായിരിക്കും ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഭയങ്കര എത്രയാണ് ആ സ്നേഹത്തിന്റെ വില പാത്രം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുടിച്ച് കുടിച്ച പാത്രം എടുത്ത് നബി കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ സ്നേഹ പ്രകടനം പക്ഷെ കുടിച്ച പാത്രത്തെ നേരത്തെ കുടിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ഹബീബാ നബി ആ പാത്രം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ പാത്രം ഇങ്ങോട്ട് തെറ്റിച്ചു എന്നിട്ട് എന്റെ വായ എവിടെയാണോ വെച്ചത് അവിടെ ഹബീബാ റസൂള്ള വായ വെച്ചത് ഹബീബാ നബി കുടിക്കുകയും ചെയ്തു അത് മാരി അങ്ങനെ കണ്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ റസൂള്ളാക്ക് ആയിഷാ ബീവി റുളിയുള്ളവനെ കുടിച്ച ആ ചുണ്ട് വച്ച സ്ഥാനത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഇതാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ മാതൃക അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും കുറ്റം കിട്ടുന്ന ആലോചിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഗൗരവമായി ആലോചിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ നബി ആയതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്കത് പറ്റുമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഏത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും അത് നബി ആയതല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നവർ നമ്മൾ കൂടുതൽ രണ്ടാളും കൂടെ രണ്ടാളും കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചത് ജനാബ് തുളിക്കും രണ്ടാളും കൂടെ ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കും കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ പറയും ആയിഷ എനിക്കും വെള്ളം പാത്തു വെക്കണേ ഞാൻ പിന്നെ വെള്ളം കൊണ്ട് മത്സരമാവും ഒരുക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ടാളും കുളി തീർക്കാൻ രണ്ടാളും മത്സരിക്കും ഒറ്റ പാത്രത്തിൽ നാം വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള ബേജാർ അങ്ങനെ ആയ ജനാവത്ത് വീടുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരു പേടിക്കുന്ന ജമനാത്താണ് നമ്മളെയൊക്കെ ജനാവട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് റസൂള്ള ചെയ്ത ഉദാത്തമായ ഒരു സ്നേഹബോധം ഒരു സ്നേഹ പെരുമാറ്റം ഒരു സ്നേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുക ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടായാൽ എത്ര വലിയ സന്തോഷം ആ വീട്ടിലുണ്ടാവും എന്തൊരു ആനന്ദം ഉണ്ടാവും നോക്കൂ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ കാണാം നിനക്ക് സന്തോഷമുള്ള സ്നേഹവും ദേഷ്യമുള്ള നേരം എനിക്ക് അറിയാം ആയിഷ എന്നൊരിക്കൽ റസൂള്ള പറഞ്ഞു സർദാശു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബേജാറിൽ ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ നബിയൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്നോട് നിനക്ക് നല്ല സന്തോഷമാണെങ്കിൽ എന്റെ പേര് അള്ളാവിലേക്ക് ചേർത്ത് നീ പറയും എന്നോട് വല്ല നീരസം നിനക്കുള്ള നേരത്താണെങ്കിൽ ലവറബി ഇബ്രാഹിം അങ്ങനെ പറയുള്ളൂ അവിടെ നിന്റെ പേര് ഒഴിവാക്കി ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പേര് പറയും എന്ന് ഒരു കാര്യം ഇബ്രാഹിം നബി മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അള്ളാഹുവാണ് റബ്ബായ അള്ളാഹുവാണ് എന്ന് പറയു പറയുന്നതിന് പകരം എന്നെ പറ്റി നിനക്ക് ദേഷ്യമുള്ള നേരത്ത് വല്ല നീരസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലവറബി ഇബ്രാഹിം എന്ന് ആ പേ എന്റെ പേര് അവിടെ നിന്ന് കളയും എന്ന് അപ്പോൾ ചിരിച്ചു അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ നീരസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ആ നീരസം പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ചില ചില സമയത്തൊക്കെ എന്നോട് നീരസം ഉണ്ടാകുന്നത് എനിക്ക് അതിന്റെ വാക്കിൽ മനസ്സിലാവുന്ന അപ്പോൾ ചിരിച്ചു രണ്ടാമത് ചിരിച്ചു ചിന്തിക്കണം ഹബീബാഹിമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ രീതിയാണത് ഒരിക്കൽ ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിൽ കയറി വന്നു ഇഷാബിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പെണ്ണ് അപ്പഴത്തിന് വിളിച്ച് ആയിഷ ആ തരിപ്പിനാതി ഈ പെണ്ണിനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു പെണ്ണാണിത് ഇത് ചില ഗോത്രങ്ങളിലൊക്കെ ആ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു പെണ്ണാണിത് നിനക്ക് പാട്ട് കൂതിണ്ടെങ്കിൽ അകത്തേ കൊണ്ടേക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാർക്കും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പാട്ട് വെച്ചേരി ഞാൻ നടത്താന്ന് അങ്ങനെയല്ല എന്നാലാകട്ടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാട്ട് പെണ്ണ് കേൾക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ പാട്ട് പാടി കൊടുക്കാവുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരെ വരെ വിളിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ല ഓരോരുത്തരെ ഈ മാനത്തെ ഇരുത്ത് അങ്ങനെ കാണുമ്പോ എനിക്കൊരു അത്ഭുതം എന്തോ ഒരു കുറ്റം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരെ ഇരുത്തം കണ്ടിട്ട് ചങ്ങാതിമാര് ഈ ഇരുമ്പോലൊക്കെ ആയ സ്വർഗത്ത് പോവില്ല മനുഷ്യനൊരു ഒരു ഒരു മയം വേണം മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പോലൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വർഗത്ത് പോവില്ല അങ്ങനെയാണ് 
അൽമൂമിനു ഹയ്യിനു ലയ്യിനു മിനസവും മാർദ്ദവും ഉള്ളവനാണ് മൂമിൻ അവനെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും കൽ ജമലി ഒട്ടകത്തെ പോലെയാണ് ഇൻകൈദ ഇൻകാദ അങ്ങനെ കയർ പിടിച്ചാലും കൂടെ പോകും ഒയിന ഉനീഹാല സഹറത്തിൻ ഇസ്തനാഖ പാറക്കല്ലിന് മുകളിൽ മുട്ടുകുത്താൻ പറഞ്ഞാലും ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തി കൊടുക്കും ഇതാണ് മൂമിനായ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ പുണ്യ നബി അത് കേൾക്കി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ഇതൊക്കെ ജനങ്ങളും കേൾക്കട്ടെ പുറത്തുള്ള മനുഷ്യന്മാർ കേൾക്കട്ടെ എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ പെണ്ണിന് പെണ്ണിന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാലോ അപ്പോൾ എന്തായി ഒരു വിശേഷ ദിവസം ഒരു വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല പാട്ട് പാടാൻ കഴിയുന്ന വേറെ ഒരാളുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ആയിക്കോട്ടെ ആ പാട്ട് പാടി കൊടുത്തോട്ടെ ആ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോകണ്ട എന്നാലും ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയും ആവാം ഇത് ദീനാണ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിലമ്പൊക്കെ വെച്ച് പാടുക എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞത് അതിനെന്താ ആവശ്യം എന്താ മനോഹരമായി പാട്ട് പാടിയാൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി പാട്ട് പാടാൻ കഴിയുന്നവരില്ലേ മാത്രമല്ല കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിക്കായിരുന്നു പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു നബി ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല പാട്ട് കേൾക്കണം കുട്ടികൾ പാട്ട് പാടാം പെൺകുട്ടികൾ പാട്ട് പാടാം പെരുന്നാ ദിവസം പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം വന്നിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും <laughs> വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് പാട്ട് പാടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പറയുന്നത് എന്നാൽ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അതൊക്കെ നബിയുടെ ഒരു സന്തോഷ പ്രകടനമാണ് ഇതിൽ എല്ലാം ജീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ പെണ്ണ് നിനക്ക് പാട്ട് പാടിത്തരണമെന്ന് നിനക്ക് പൂടിയുണ്ട് ആയിഷ പാട്ട് പാടിച്ചോ ഞാൻ അകത്തുകൊണ്ടേറ്റ് ആ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിച്ചോ അബൂഡാബുഡി ഹരിസിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്നേഹപ്രകടനം അതൊക്കെ ഉദാത്തമായ സ്നേഹപ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് സ്നേഹത്തിനേക്കാൾ വലിയൊരു സംഗതിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ കുറെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ നബിയും കൂടി ഓട്ട മത്സരം നടത്തി അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ നല്ല എന്താ പറയാ ഈ എക്സൈസിന്റെ ജേഴ്സി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ അങ്ങനെ റോഡ് സൈഡ് പാഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല അതായത് ഹബീബാ നബിയും ഭാര്യയും കൂടെ മാത്രം ഒറ്റക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി വാങ്ങി വെച്ചു അങ്ങനെ ഈ ഹരിത ബുഹാരി മുസ്ലിം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓടി ഓടിയപ്പോൾ ഞാൻ നബിയുടെ മുന്നിൽ കടന്നു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ ഫലം ഫലം കുറച്ച് ഫൈദ മാളത്ത് ഫത്ര പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലഹാ പുണ്യ നബി സല്ലാസ്ലമ്മയോട് ആയിഷയോട് പറഞ്ഞത് ആരി ഉസാബി കൊക്കി ഇനി എന്നോട് ഇത് മത്സരിക്കണം എനിക്കുണ്ട് ഒന്ന് വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒമിനികളെ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ സ്നേഹപ്രകടനത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ രീതികളാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്നേഹപ്രകടനത്തിന്റെ രീതികളിൽ പെട്ടതാണ് വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ദയവായിട്ട് ആണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളോട് സഹകരിക്കുക ഇതൊരു പണി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല അതിനവിടെ മെഷീൻ ഉണ്ടാവും ഉപദാരം വരെ ഒരു അലക്ക് മെഷീനിൽ അലക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ പിന്നെന്തിനാ പക്ഷെ സ്നേഹപ്രകടനത്തിന്റെ ഭാഗമാണത് ഒരല്പം മാംസം കിട്ടി ഹബീബായ നബി പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ പിടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ മുറിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അരണ്ടൊരു വെളിച്ചവുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ ആട്ട് മാംസം ഞാൻ പിടിച്ചു കൊടുത്തു നബിയാണ് മുഴുവൻ മുറിച്ചു തീർത്തതെന്ന് ആയിഷത്ത് സുദ്ദീഖ അറിയല്ലോ 
സ്നേഹ പ്രകടനത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ മറ്റൊരു മാർഗ അതൊരു സ്നേഹ പ്രകടന ഭാഗ അതിന്റെ ഭാഗ ഹബീബ റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്വന്തം വസ്ത്രം ശുദ്ധീകരിക്കും മുറി താൻ തന്നെ അടിച്ചു വാരും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലം വസ്ത്രം അലക്കി വക്ക് കൃത്യമാക്കി വെക്കാത്ത കാര്യത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആളായിരുന്നില്ല പുണ്യ നബി സല്ലാഹുലം അതായത് തന്റെ വസ്ത്രം താൻ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്ന പരി എന്ന രീതി ഹബീബ നബിയുടെ രീതിയായിരുന്നു അതൊക്കെ നബിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു മാത്രമല്ല താൻ കിടക്കുന്ന മുറി താൻ തന്നെ അടിച്ചു വാരിയ ആളാണ് ഹബീബായ റസൂലി ഭാര്യ ഭർത്തർ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രകടനം അതൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങോട്ടും കൂടെ കൊണ്ട് സഹകരിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊക്കെ സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മരിച്ചിട്ട് പോലും പറഞ്ഞു ആരെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് പറയാത്തിന് എബി പുറത്തുപോല സുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ ഹദീജാബിന് ഓർമ്മ വരും ഭയങ്കര മരിച്ചിട്ട് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞു സ്നേഹം ഹദീജയെ പറയാതെ പോലെ പുറത്തിറങ്ങുകയേയില്ല എന്നും ഏത് നേരത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്ന നേരത്ത് ഹദീജയെ പറ്റി പറയും ഹദീജ ഉള്ള കാലത്താണെങ്കിൽ ഹദീജ ഉള്ള കാലത്താണെങ്കിൽ എന്നിങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ അതിറക്കത്തിനുള്ള ഹീറ എനിക്കൊരിക്കൽ ദേഷ്യം പിടിച്ചു അപ്പൊ കൊലത്തു ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അതിൽ കാലത്തില്ല അജൂസ അതൊരു വൃദ്ധയായ പെണ്ണല്ലേ കുറെ കാലമായില്ല ഇത് പറയണമെന്ന് നിർത്തിക്കൂടെ ഇതൊരു വൃദ്ധയായ പെണ്ണ് ആൽ കാണത്തില്ല ജൂസ ഒരു ബുദ്ധി ഒരു വൃദ്ധ എന്ന് ഈ വൃദ്ധനെ പറ്റി പറയണോ ആ ബുദ്ധലൊക്കെ അള്ളാഹു ഖൈറമിന്ന ചെറുപ്പക്കാരത്തി പെണ്ണ എന്നെ അള്ളാഹു തല നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലേ ഇനിയും ആ വൃദ്ധയെ പറ്റി പറയണോ മൂർത്താവിലെ മൂടി അങ്ങോട്ട് പറച്ചു റസൂള്ളാക്ക് ഞാനാ അങ്ങനെ റസൂള്ള ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല മരിച്ചു പോയ കദീജ ബീവിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ വൃദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ റസൂള്ള എന്നോട് ഏറ്റവും ദേഷ്യപ്പെട്ടത് അന്നാണ് നബിയുടെ മൂർദാവിലെ മുടി അങ്ങോട്ട് മുറച്ചു മിനൽ വിറച്ചു മിനൽ ഒളബി ദേഷ്യത്താൽ ഹദീജയേക്കാൾ പകരമായ ഒരാളെ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നിട്ടേ ഇല്ല ഹദീജേക്കാൾക്ക് പകരമാവുന്ന ഒരാളെ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല ആ മനത്ത് ഇതാ കഫർ അന്നാസ് ബി ഇതാ കഫർ അന്നാസ് എല്ലാവരും എന്നെ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ ഹദീജ എന്നെ വിശ്വസിച്ചു ജനങ്ങളെന്നെ കളവാക്കിയപ്പോൾ ഹദീജ എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നെ വാസ്തവമാക്കി സ്വന്തം മുഖന് മുകളിൽ എന്നെ പങ്കുകൂട്ടി ഇതാ ഇത് ജനങ്ങൾ ഇത് ഹറമനിന്നാസ് ജനങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു മുഴുവൻ എനിക്ക് വിലങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ആ തന്റെ ധനം തന്ന് സഹകരിച്ചു ഹദീജ ഹദീജക്ക് പകരം ഒരാളെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതായത് ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം താൽക്കാലികമായി ഒരു ഉള്ള ഒരു ഒരു ഉള്ള ഒരു ഇക്കിളിപ്പെടുത്തുന്ന സ്നേഹ പ്രകടനമല്ല ഹബീബ നബിയുടെ മരിച്ചു പോയ ഹദീജയെ പിന്നെ ഏത് നേരത്ത് പറയാം റസൂള്ളയുടെ രീതിയായിരുന്നു സ്വന്തം ഒരിക്കൽ ഒരു പെണ്ണ് റസൂള്ളയുടെ മുറിയുടെ പുറത്ത് വന്നു വീട്ടിൽ കയറി ഒരു പെണ്ണ് സംസാരം തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേന് റസൂള്ളാക്ക് ഹദീജ ഹദീജ ഹദീജാന്റെ ശബ്ദം ഉണ്ണാണല്ലോ ഹദീജാന്റെ ശബ്ദമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂള്ള പെട്ടെന്ന് വളരെ ധൃതിയില്ലണീറ്റു ഹബീബായ നബി അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹദീജ അല്ല ഹാലയ ഉഹ്തു ഹദീജ ഹദീജ ബീവിയുടെ ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാല ആ പെണ്ണിന് അവർക്ക് ഹദീജ ബീവിയുടെ സ്വരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാലയുടെ ശബ്ദം കണ്ട് വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഹാല എന്ന സ്ത്രീ വന്നു ആ സ്ത്രീ വന്നപ്പോഴത്തിന് അതിന് ശബ്ദം കെട്ടിപ്പോഴത്തിന് റസൂള്ള കിടക്കുന്ന മുറിയെന്ന് പെട്ടെന്ന് എണീറ്റു ഇതാ സൗത്ത് ഹദീജ ഹദീജാന്റെ ശബ്ദമാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് നബി പുറത്ത് കാടി അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹാലയ ഉഹ്തു ഹദീജ ഹദീജ ബിയുടെ നിന്റെ സഹോദരിയാണ് മനസ്സിലെപ്പോഴും ആ സ്നേഹഭാഗമാണ് അത് റസൂള്ളാന്റെ രീതിയാണ് ദീനിന്റെ രീതിയാണ് പേരുള്ള ഒരു പെണ്ണ് മദീനയിൽ വന്നിരുന്നു ആ പെണ്ണ് റസൂള്ളാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണം എന്താ മാഷിത്തു ഹദീജ ഹദീജക്ക് ഇടക്കിടക്ക് വന്നിട്ട് മുടി ചെയ്യി കൊടുത്തിരുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു എന്നതാണ് കാരണം 
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാ ജഫർ എന്ന പേരിൽ ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു മദീനയിൽ അത് ഇടക്കിടക്ക് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ വരും ആ പ്രസുള്ളാക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കാൻ എന്തെങ്കിലും ആ പെണ്ണിന് കൊടുത്തും എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്യും മാഷിന് ഹദീജ അത് ഹദീജക്ക് മൂടി ചീകി കൊടുത്തിരുന്ന പെണ്ണാണ് ഞങ്ങൾ മക്കെ പാർത്തിരുന്ന കാലത്ത് ഇടക്കിടക്ക് വന്നിട്ട് ഹദീജക്ക് മുടി ചീകി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഈ പെണ്ണ് എന്ന് റസൂലക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ആരോടുള്ള സ്നേഹം ഹദീജ ബിബിയോട് എന്നൊരു പെണ്ണ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നു നബിയോട് സലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രത്യേക സന്തോഷം അവരുടെ പ്രത്യേകമായ ചില രീതികൾ ഹബീബാനബി അവരോട് എന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു പെണ്ണാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് റസൂള്ള കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച് അധ്വാനിച്ചത് ഈ നഫീസ് അബിന്റെ മുനയ്യ എന്ന പെണ്ണായിരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അധ്വാനിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയൊക്കെ സഹകരിക്കുകയും ചെയ്ത ആൾ ഈ നഫീസ് അബിന്റെ മുനയ്യ എന്ന പെണ്ണായിരുന്ന കാരണത്താൽ ആ പെണ്ണ് മൊമിന ായി മദീനയിൽ വന്നപ്പോഴത്തിന് ഹബീബ റസൂള്ളാക്ക് അതിനത്തെ സന്തോഷമായി ഉണ്ടായത് എന്ന് മാത്രമല്ല മുമിനീങ്ങളെ കാന ചോദിക്കപ്പെട്ടു കൈപ്പക്കാൻ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയാൽ കേട്ടോളൂ കേട്ടോളൂ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയ നബിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് രീതി എന്താണ് ഭയങ്കര മാർദ്ദവുമായ ആളാണ് ഭയങ്കര സോഷ്യൽ എന്ന് പറയില്ലേ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയില്ലേ അല്യനാണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് ബസ്സാമൻ എപ്പോഴും ചിരിക്കും ലഹാക്കൻ ചിരിക്കും പുഞ്ചിരിക്കും പുറത്തുള്ള ആളെയല്ല ഈ നിയമം വിവരമൊക്കെ ഉള്ള ആളാണെന്നൊരു രീതി പോലും ഉണ്ടാവില്ല വല്ലാത്ത ഒരു സോഫ്റ്റ് ആണ് റസൂള്ളാന്റെ ശൈലിയ സൊല്ലോ ആയിഷ ബിബിറുദ്ദിയുള്ളോ എന്നെ പറയാ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മിനിങ്ങളെ ഈ ഈ രീതി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കുടുംബത്തിന് ഭയങ്കര വളർച്ച വരും അവർ വേറെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ചിത്രത്തിൽ വരില്ല സ്നേഹപ്രകടനത്തിന്റെ കമ്മി ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഗൾഫിന്റെ ജീവിത രീതി നമ്മളിൽ വളരുകയും സ്നേഹപ്രകടനത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളും സമയം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് നാശം അതുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന് ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സദസ്സിലെ ഇരുന്നാൽ അബുദ്ധർദാവ് വർത്താനം പറയുമ്പോഴത്തിന് ചിരിക്കൽ അബുദ്ധർദായിന്റെ രീതിയായിരുന്നു കാലത്ത് ഉമ്മുദ്ധർദ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഉമ്മുദ്ധർദാ അബുദ്ധർദാവിനോട് പറഞ്ഞു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു പൊട്ടനാണെന്ന് ജനങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചാൽ എന്ത് വർത്തമാനം ചിരിക്കൻ വർത്തമാനം പറയുമ്പോഴത്തിന് ചിരിക്കൽ അബുദ്ധർദായിന്റെ രീതിയായിരുന്നു അതായത് അപ്പോൾ അബുദ്ധർദ പറഞ്ഞു മാറായിട്ടു ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് റസൂള്ളാനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഒരു വർത്തമാനം ചിരിച്ചിട്ടല്ലാതെ മുസ്തഫാനബി പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല സൊല്ലോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഇത് ഹബീബായ നബിയുടെ രീതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കുട്ടികളോടുള്ള ചില സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ കൂടി പറയാൻ മുഴുവനോട് തീർത്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്നേഹം നൽകണം പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഒന്ന് പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാവാണ് അബലയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളൊരു നല്ല ഒരു പെരുമാറ്റം അവരോട് പെരുമാറിയാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ് അത് അവർ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ അവരോട് പെരുമാറണം ഒരു കൈത്താങ്ങ് കിട്ടിയത് പോലെയാവും മാത്രമല്ല ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാത്തത് പോലെയാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ അതാണ് പെണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്നെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ ഒരു വള്ളിയെ പോലെയാണ് ഒരു കൈപ്പങ്ങയുടെ വള്ളി അൻ എക്സാമ്പിൾ ആ വള്ളി ഒരുപാട് കായ തരും പക്ഷെ ഇതിന് ഒരു നിയമമുണ്ട് എന്ത് അത് അതിന്മേലൊരു കോല് കുത്തി കൊടുക്കണം ആ കോല തന്നെ പെണ്ണിൻ്റെയും ആണിൻ്റെയും ഉദാഹരണം ഈ കൈപ്പങ്ങന്റെ വള്ളിക്ക് ഈ ഈ കോല് എന്നാണോ പൂതലായി വീണതെങ്കിൽ അതോടുകൂടെ ഈ കൈപ്പങ്ങയുടെ വളർച്ച നിൽക്കും തന്നെ എന്നാണോ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോകലാണ് അന്നത് തളർന്ന് അന്ന് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ 
അള്ളാഹു നമ്മളെ കാട്ടക്കാട്ടെ ചിന്തിക്കണം ഇത് തന്നെ പെൺ ആണ് പെണ്ണ് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ ഉദാഹരണം ഇതാണ് ഒരു വള്ളിയാണ് ഈ വള്ളി ഭയങ്കര ഉപകാരം തരും പക്ഷെ അതിനൊരു ഒരു കമ്പ് കിട്ടണം ആ കമ്പ് പോകാൻ പാടില്ല ആ കമ്പിന്റെ കരുത്തിൽ നിന്നിട്ട് അത് എത്ര കൈപ്പങ്ങം തരും കൈപ്പങ്ങ ഒരു ഉദാഹരണം എമ്മാനും ഇത് തളർന്നു വീണോ പിന്നല്ല ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൈത്താങ് വെച്ചുകൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് വാക്കില് നോക്കില് പ്രവൃത്തിയില് എല്ലാം വേണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ മറ്റൊക്കെ ഈ ഒരു പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ്നേഹ സന്തോഷം കുണങ്ങൾ വെടിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും റാക്കിന്റെ പുറത്ത് വരുമായിരുന്നു ആരെ കാണാൻ ആചരണ കാണാൻ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ബുറാക്കിന്റെ പുറത്ത് വരും ആര് ഇബ്രാഹിം സയ്യിദ്ന ഇബ്രാഹിം ബുറാക്ക് എന്ന വാഹനം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബി അല്ല അവസാനമായി ഉപയോഗിച്ചത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് സയ്യിദ്ന ഇബ്രാഹിമിന് അലൈഹി സ്വലാം ഇടക്കിടെ ആചരണ കാണാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ബുറാക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തിരുന്നു അത് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് സന്തോഷങ്ങൾ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എല്ലാരും ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അവനാണ് നാട്ടിലെ തൊഴിലുണ്ടാവുക അതേപോലെ തന്നെ സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വർദ്ധിക്കുക ഇത് അവരുടെ ദീന് പോലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ദീൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമാണ് ദീൻ നിലനിൽക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഭാര്യ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങരും ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവ് അണി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങരും പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നതാണ് ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഭാര്യ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവ് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് ഇത് മുസ്തഫാനബി സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും നല്ല പെർഫ്യൂം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവനവന്റെ കിടപ്പ് മുറിയിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പെർഫ്യൂം പെർഫ്യൂമോട് കൂടി അല്ലാതെ റസൂല ഉറങ്ങിയിട്ടേയില്ല അത്ര പൂഷാതെ കസ്തൂരി ഉപയോഗിക്കാതെ മുസ്തഫാനബി ഉറങ്ങിയിട്ടേയില്ല സൊല്ലാഹുലി വസ്ലം അങ്ങനെയാണ് ഹബീബാനും ഉലു ചെയ്യാതെ ഉറങ്ങൂല ദന്ത ശുദ്ധീകരണം നടത്താതെ നബി ഉറങ്ങൂല സൊല്ലാഹുലം വീർപ്പ് തന്നെ കസ്തൂരിയുടെ വാസന മുസ്തഫാനബിക്ക് സൊല്ലാഹുലം എന്റെ പുറമെ കസ്തൂരി പുരട്ടും അതായത് സാമീപ്യം കൊടിക്കുന്ന വിധത്തിലെ ഒരാളോട് ഇടപെടും ഭാര്യയോടെ ഇടപെടും രാത്രി യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ വീട്ടിൽ വാതിൽ മുട്ടരുത് നറസുള്ളാണ് നിയമം നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടാവോ എന്തെന്ന് കേൾക്കില്ല മനുഷ്യന്മാര് രാത്രി യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ പള്ളി കടങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതാണ് അത് അന്നത്തെ നിയമമാണ് അന്നതിനൊരു കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ല ഇന്നിപ്പോ എല്ലാരുടെ കയ്യിലും ഞാൻ ഇത്ര അന്ത് ഇത്ര നേരത്തെ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അടുത്തൊരു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വറോക്ക് പാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാനുള്ള നല്ലൊരു സൗകര്യം ഇന്നുണ്ട് അന്ന് അങ്ങനെയല്ലോ യാത്ര രാത്രി യാത്ര കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകൾ പള്ളി കിടക്കണം അന്ന് അതിനപ്പുറം ചില കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണത് ഒന്ന് ഈ യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ കയറി വരുന്ന ആള് റസൂള്ളാഹി സുല്ലാസൻ പള്ളിയിൽ വന്ന് ശുദ്ധീകരണമൊക്കെ നടത്തി ഒരു കോലത്തിലായിട്ട് മാത്രമേ ഭാര്യ കാണാൻ പോകുള്ളൂ അതായത് ആ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷനിൽ തന്നെ ഒരു കോലല്ലാത്ത കോലത്തിൽ പോയി കാണൂല നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയെ നല്ല നിലക്ക് കിട്ടാൻ കൂടിയുള്ളത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു നല്ല കോലത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭാര്യക്കും കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ മുടി ചീകിയിട്ട് ആ ഭാര്യയെ സമീപിക്കേണ്ടത് ചെയ്താനെ കൊലത്ത് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം അങ്ങനെയാണ് ആ നിയമൊന്നും മാറ്റുന്നില്ല താടി എന്നുള്ളത് ആണുങ്ങൾക്ക് സൗന്ദര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അതാ കോലത്തിൽ ചെയ്താൽ മതി താടി എന്നത് ആണുങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏതായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് അനുപട്ടിനീയമായ കാര്യങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ഒരു മേഞ്ഞ താടി ഉണ്ടാവുന്ന നല്ലതല്ലേ നല്ല നല്ല കാര്യമല്ലേ മുഖത്തിനത് നല്ല ഒരു അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പറയുള്ള കോലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളാവാന്നല്ല യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യ ബോധം അവൾക്ക് നൽകുക എന്നിട്ട് ആ കോലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക അവൾക്ക് ആ യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം ഇതാണ് സൗന്ദര്യം എന്നൊരു ബോധവും അവൾക്ക് നൽകണം എന്നിട്ട് ആ ബോധത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം അപ്പൊ പെണ്ണ് പൂർണ്ണമായി മറച്ചു നടക്കലാണ് അവൾക്ക് സൗന്ദര്യം അവൾക്ക് അവളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ ബോധത്തിലേക്ക് അവളെ കയറ്റി കൊടുക്കണം ആ അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വേണം നമ്മൾക്ക് വൈകൃതമായ സൗന്ദര്യം 
ഏകദേശം ഒക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പിന്നെ ലാളിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയം മുലകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഭയങ്കര തെറ്റ ഭയങ്കര തെറ്റ ഏറ്റവും വലിയ ലാളനയുടെ സമയം സീറോ വയസ്സ് മുതൽ ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയം ഭയങ്കര പിന്നെ രണ്ടാം ഘട്ടം പിന്നെ മൂന്നാം ഘട്ടം അതായത് കുട്ടി ഇപ്പോൾ വർത്താനം എന്ന് പറയാൻ ആയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുട്ടി മിണ്ടാലൊക്കെ തുടങ്ങ മിണ്ടാൻ ഒക്കെ തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര തെറ്റാണ് കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയിൽ എല്ലാം കയറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സമയം ആ സമയമാണ് സീറോ വയസ്സ് പ്രസവിച്ച അന്ന് മുതലുള്ള ഈ ഒന്ന് രണ്ട് വയസ്സുണ്ടല്ലോ അതാണ് കുട്ടിയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സാധനം കയറ്റുക ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഒരു ഒരു കാലി കാസറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ കാലി കാസറ്റില് ഫസ്റ്റ് പിടിക്കണ ആ ഒരു കാസറ്റിന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ സ്വരവും രീതിയും പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പൊ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒന്നും ഇല്ല അത് അങ്ങോട്ട് വരിക ഒന്നുമില്ല കാലി ആ ഡിസ്കും കൊണ്ട് വരിക അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വിഷയം ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കയറ്റുകയാണ് സീറോ വയസ്സ് മുതൽ ഈ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലം ഭയങ്കര ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോലും പോകാൻ പാടില്ല അതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം ബാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കുട്ടിക്ക് ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ വന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് കുട്ടികളെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നീരസം കയറിയാൽ അത് ആയുസ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയെ ഏറ്റ കുറയിൽ പോയാൽ കുട്ടിയെ താഴെ വെക്കും സുജുതുന്ന് ഉയരുന്ന പിന്നെ കുട്ടിയെ കയറ്റും ഏറ്റും ഏറ്റിട്ട് നിസ്കരിക്കുക ഹബീബാന ബി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ മൂന്നനക്കാനെങ്കിൽ ഞാൻ നിസ്കാരം പത്തിലാവില്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്താണെന്നറിയോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം ഏകദേശം ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആലോചിച്ചത് അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നിസ്കാരം പത്തിലാവില്ലേ എന്നാണ് ആ ജാതി ബാത്തിലാകാൻ വേണ്ടി പടച്ചൊരു നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ആളുകൾ നമ്മൾ നിങ്ങളെന്ന് ചിന്ത എത്ര ഹാഡീസാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എത്ര എത്ര ഒക്കത്തെ ഒരു കുട്ടി പെരടിയിലെ ഒരു കുട്ടി കാനായ സൊല്ലി റസൂൽ നമസ്കരിക്ക റസൂൽ നമസ്കരിക്ക ഒരു കുട്ടി ഒക്കത്ത് ഒരു കുട്ടി തലയില്ല പെരടിയിൽ അതിനു വേണ്ടി ആടൊന്നും വേണ്ട എന്നിട്ടോ വൈദാറക്കാനുമാക്ക് പോകുമ്പോ രണ്ടിനാണ് വെക്കും തുമ്മുമാ കയറുമ്പോ രണ്ടിനടുത്ത് കയറുകയും ചെയ്യും ഹബീബായ നബി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്താണ് ആ ഒരു രസം ഈ ഒരു ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു ചിന്ത മറക്കില്ല കുട്ടിയെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല വറക്കല്ല ആ ഒരു ആളോട് ഭയങ്കര ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവും ഏത് കുട്ടിയെ കണ്ടാലും കാനയം സഹുറൽ സഹൂ തലേലൊന്ന് തടവാ റസൂള്ള വിടൂല റസൂള്ള നിര്യ കുട്ടിയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് തലേ ഒരാൾ വന്ന് ഷക്കാരജുരു നീല റസൂല്ല ഈ കസുവത്ത കൽപ്പിഹി ഒരാൾ വന്നിട്ട് ദീന എന്നാൽ അതിൽ അധിഷ്ഠിതാണ് കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം ഹബീബ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് നബിയോട് പറയാം കസുവത്ത കൽപ്പിഹി ഹൃദയം വളരെ കടുത്തുപോയി അപ്പോൾ ഹബീബ് ആ നബി അയാളോട് പറയും നീയെ ഒരു എത്തിയും കുട്ടിയെ തെന്നിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നത് വംശഹു അതിന്റെ തലയിലൂടെ തടവി കൊടുത്താൽ നിന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ കാഠിന്യം പോകുമെന്ന് പുങ്ങി നബി കുട്ടികൾ തലേ കൂടെ തടവി കൊടുക്കും അവറ്റകളെ ചുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരിക്കൽ ഹസൻ ഹുസൈനെ ചുംബിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അക്രാബിൻ ഹാബിസ് എന്ന ഗോത്ര തലവൻ നബിയുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്കതിൽ കുറച്ചിലായി തോന്നി അയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ആശ്രമത്തമ്മിനെ എനിക്ക് പത്ത് കുട്ടികളുണ്ടായിട്ട് ഒന്നിനെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചുംബിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നബിയെ ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നബി അയാളെ തുറച്ചൊന്ന് നോക്കി ഇവിടെ നിയമമുണ്ട് മൂത്ത പെൺകുട്ടികളെയും ചുംബിക്ക നെറുകയിലാവണം എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലായില്ല മൂത്ത കാനയുക്കബിലു ഫാത്തിമത്ത വ അബുബക്കരിൻ യുക്കബിലു ആയിഷത്ത മനസ്സിലാവണില്ലേ പറഞ്ഞത് നെറുകയിൽ ചുംബിക്കാം നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ചുംബിക്കാം വലിയവരെയും ചുംബിക്കാം മനസ്സിലാവണേ വലിയവരെയും ചുംബിക്കാം അതെവിടെ സ്നേ ബാപ്പ ചുംബിക്കാം മൂത്ത പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിൽ വന്നൊക്കെ പിന്നെ നിന്നും മടങ്ങി പോകുന്ന പെൺകുട്ടി ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയെ എവിടെ ചുംബിക്കാം നെറുകയിൽ ചുംബിക്കാം ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഉണർവുണ്ടാവും ഭയങ്കര അത് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തൊരു സ്നേഹമാണ് അത് ആ സ്നേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര
Abu Bakar itu kabil Aisyata. Aisyah bebe asdi kulak baru cumbi karun dahirno. Malah kutelah lewat banker pahau kutu. Perteh jepun kutelah yang ni cegah. Anak kutelah mana? Ia anak kutelah ke yang dakeran berciri. Lemahu ilahi. Kutelah tapi dia alik kuti beri kah. Orang 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 kuti kuti beri cerita ni kuna dengan dapur lah habi baris bola pergi. Terhamu ilai. Kalau ni tetapi kuti beri tali ni cuma ada orang. Allahu ya rahmu ilai. Allahu nak ke. Allahu nak ke. Rahmat je yang diri macam ni. Ini habi mana bila. Sabda sabda. Mana kuti beri kah. Kenapa sendiri sendal. Anda kuninggal, anda boleh tanya ni yang anda malah kuteh lalu, ini nak ke nama malah berada di dalam daun deh. Anginnya, nama malah anda nari, orang itu cikna bapa ni beti matre dulu logo tu pernah turun lalu. Bapa nak kan orang itu thailand orang yang alu, mana ceria kan orang yang alu, bangkera orang itu, bakar orang yang alu, bapa nak naik entah orang itu beli orang itu biker jiwi aite ane, mana sila kita. Pendek tu kalau murtad bil cumbi kita, senyosan mudah. Anak itu yang lagi beti cukup dia, entah ada berita, macam mana beti. Beliau anaknya, kucing jadi dah beritanya, beritanya dia nak kena gokil mana, adik anda, adik mana mana, kucing jadi nama agaknya, orang beritanya itu dia nak kena lekuk gokil mana, jinak, jinak pun, jinak ini kan, nyalah perih dan aku le, ini dia wak berani mana, macam wak, macam apa lagi ulah, kucing amal beritanya itu dia, anda beri sesuatu yang beri kena, beliau dah ayam yang dah ni kena jadi dah. Nanti ke kuteh ikut ya. Ya tiap perdana perta beri kaya inna nama la nanti beri beri liar kudum bayi orang orang kuda. Esyam skyrit cepat chenang gaya ni beri beri anjir minit pati minit kudum bayi orang kuda. Abang la re pun ni tau. Ayo beri liar kaya ni dan single pun. Nelayan beri la nama la sahabati ke sahaja dengan la parnyur kagak. Min husine min firkahir rasuli kasduhu fi maishati. Orang manusian, orang kudumbat tila anggal, ah kudumbat tila, nelaya manusia kiri celebrity kuga ini ada, abad itu dini jabaga mana tu punya nabi. Salah satu. Apa yang dah na? Nama equal itu beri mana tu negara ini masa tu beri mana di itu. Jok mana? Yang lain orang beri, ah kudat tila ariu ariu anam, eh kudat lori anam. Yang dah na nak kembali awal siang tu, yang dah na ada perasaan mana? Kutelah sekolah ke pernah cakap orang, ada kerana kerana sekolah tu boleh beranak. Apa, awalnya pergi apa sahaja orang sekitar agama di mata boleh beranak. Kita mula, mana ni sih ya? Orang awal awal awalnya orang boleh nak, yang dah teacher orang orang boleh cuci cuci. Apa yang kerana guna ni? Yang kerana guna. Orang na sekolah di kerja orang kutek nak lepas sedih ko, orang kutek kuri tali pergi orang. Orang kutek orang lakukan dengan sebaik itu je ya. Orang kutek punya orang boleh dengan lembut tali wang itu orang kutek orang kelas le kutek orang matam tali urkan. Bapu, ini nak kan sahaja pada kahiyah le, tetapi orang pernah ke jalan mana kahiyah le? Macam kutik, semua kutik yang kutik itu manusia kemaya urpan dah. Ini manusia kemaya, ada pangkut ini kutik kebalar cendah. Kebaliknya kahiyah, semua ada banker kahiyah yang la. Habi bar sulallah, sulallahu alaihi wasallam matangal, nerbe nergeil, cumbi karunda irnu, kutik la cumbi kum, tali kurangnya, ini tanjung kuduk. Beralu bandar tu, nyanyi dengan yang nanti siapa rilek atau apa orang nyom, nyanyi anda, nyanyi awak hamil kula ke anda Allah min kerahma, pada cun anda kalbun rahmat ni kiat, mana kita orang ini kengenya kerjoyo, ini Rasulullah tidak cuci, solat balas. Nanti mana sila kau ni lelak, dengan anda kita orang ini kerjoyo, ini Rasulullah cuci. كان يجوز تقبيل الولد الصغير في علوم من هو كذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة عورة لا تبعنا لو كتب بكم إنهم ترى بندلا مار أبي براي بدرن ده كان رسول الله يقبل فاطمة وأبو بكر كان يقبل عائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله ولا حسن على عاتقه ويقول اللهم إني أحبه أحبه فأحبه بردي ليتنا رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم Fatimah bebe orang baru yang kuttia langgot itu beli ke, kuttia langgot nahl, boleh lama mau mai leh, wajah perut langgot itu beli ke janda ni orang kuttie te, habib ayah Muhammad nabi, sallallahu alaihi wasallam. Angkara, itu kan nahl kaya ni lah. Atau nabi yo sallallahu alaihi wasallam, nabi ya sallallahu alaihi wasallam, rajulun wa maahu sabiyun, fajar yo lama mau leh, fakara aturhamu, boleh ale kuttie. Kuttie beli tanda makanya kuttie beli ke nara sallallahu alaihi wasallam. Dengar kairuna itu yang dia leh ni kuttie beli ke, ader. Arham ubi kami ini kabih. Ni apa nod kerana cerita pol. An nanti mage nod. Nanti mage nod ni kerana cerita pol. Ni ke ni apa nod tak kerana kalau lihat kerana Allah hendak kita yang tiri mari cerita nanti punya nabi. Tak kerja. Kuteh lagi nanti punya. Entah kebarangan. 
നമ്മളെങ്ങനെ ഒന്ന് വലിയ ആളുകളായിട്ട് നടക്കുക ഒന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇരുത്തുക എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാ അല്ലെങ്കിലും കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ കുട്ടിയാകുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും ഇടക്കിടക്ക് മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് അവസ്ഥ ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു അവസ്ഥയിലാവരുത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പല ആളുകൾക്കും ഈ വയറിലൊന്നും അത്ര തലയൊക്കെ കയറാത്തത് മനുഷ്യ വിവിധങ്ങളായ അവസ്ഥകളുണ്ട് ആ ആ അവസ്ഥ സെക്കൻഡ് ചേഞ്ച് ആകാൻ കഴിയാം സെക്കൻഡ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ആകാൻ കഴിയണം ആ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ടാള് അത് ഇതാ രണ്ടാള് പിന്നെ പാട്ട് കവിത ചൊല്ലിയപ്പോ ഞാൻ കവിത ചൊല്ലി അത് കുട്ടിത്തത്താണ് കുട്ടിത്താണ് അത് അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സമയത്ത് വേണം അപ്പോൾ ആ നിലയിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങണം നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണ്ട ഓണ ഉഷാറായിരിക്കണം ഇതൊരു പാരന്റിന്റെ അവസ്ഥയാണ് അത് മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ കഴിയണം എല്ലാം എപ്പോഴും ഒരു അവസ്ഥയാ വരുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആകരുത് ഒരാൾ ഒരു അയാൾക്ക് ഒരു ഒരു അതായത് കാര്യത്തിന് ഗൗരവം പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഏത് നേരം ഇങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ അവസ്ഥ പാടില്ല ഏത് നരകം പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏത് സ്വർഗം പറഞ്ഞാലും ഭയങ്കര സീരിയസ് ഇരിക്കും അത് മനുഷ്യന് പാടില്ല മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന ഹദീജ് ആയിഷാ ബീബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് വന്നു ആയിഷാ ബീബി മൂന്ന് കാരം കൊടുത്തു കേട്ടോ 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 അങ്ങനെ സംഭവം ഈ ഹരിത്ത് മുസ്ലിമിലുണ്ട് സ്വാഹി മുസ്ലിം ആയിഷാ ബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മിസ്കിനത്തായ പെണ്ണ് വന്നു രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആയിഷാ ബിബി ആ തള്ളയുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് കാര കൊടുത്തു തള്ള എന്റെ ഇടെ ഓരോ കാരൊക്കെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാരൊക്കെ തള്ള കിട്ടി ആ തള്ള അത് ഇങ്ങനെ തിന്നാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു തള്ളക്ക് തള്ള എന്റെ ഒരു തള്ള തള്ളയുടെ കയ്യിൽ ഞാൻ മൂന്ന് കാരൊക്കെ കൊടുത്തു അതിൽ ഒരു കാരൊക്കെ ഒരു കുട്ടിക്ക് മറ്റേ കാരൊക്കെ മറ്റേ കുട്ടിയും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാരൊക്കെ തള്ള തിന്നാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് നിന്നിട്ട് പിന്നെയും കൈ നീട്ടി അപ്പോൾ തമ്ര ആ കാരൊക്കെ വേഗം ഈ സ്ത്രീ കീറിയിട്ട് കാനത്തുരി തൗക്കര വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ഈ കാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ പെണ്ണ് കീറിയിട്ട് രണ്ടാളെ കയ്യിലും വെച്ചു കൊടുത്തു കുട്ടികൾ അതും തിന്നു എനിക്കിത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി തോന്നി ഇത് ഞാൻ നബി വന്ന ഉടനെ പറഞ്ഞു ഒരു തള്ള ഉടനെ ഒരു തള്ളയും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും വന്നിരുന്നു മിസ്കിന്മാരാണ് ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ആകെ മൂന്ന് കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ആ തള്ളയുടെ കൈ കൊടുത്തപ്പോ ഓരോന്ന് അവറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് തള്ള തിന്നാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ കൈ നീട്ടി അതും കീറിയിട്ട് കൊടുത്തു കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്നേഹം ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നിടത്ത് വരെ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടം എത്ര വലുതാണെന്ന് ഞാനത് പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും എത്രയോ ഉണ്ട് മകന്റെ മകൾ മകളുടെ മകൾ ഉമാമയെ തോളിലേറ്റിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെടുത്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടും ഹബീബ റസൂള്ളാക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഉടനെ കുട്ടികളെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാം വീട്ടുകാരെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാതെ റസൂള മറ്റൊരു കാര്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഹബീബ് ആനബി സുല്ലാസൻ സ്നേഹമുള്ളവരോട് പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമാണ് ബുക്കഫില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമാണ് എന്ന് പറയണം വളരെ സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളാണ് ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുക അതേപോലെ കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും പുണ്യകരവുമായ കാര്യമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ത് ഒരു കുട്ടി പെൺകുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഉമ്മ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ പറയാ നല്ല കുട്ടിയാണ് നീ പഴയിട്ട് പോലെ നല്ല വലിയ പെണ്ണായിട്ടുണ്ട് നല്ല ചോർക്കുള്ള കുട്ടിയുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ മോളെ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നത് അംഗീകാരമാണ് രണ്ടാമത്തത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അതൊരു കാവലുമാണ് ഇങ്ങനെ പറയാം വേറൊരാൾ പറയും പറയണ്ട ഇനി ആ പെൺകുട്ടി നടത്തത്തിൽ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ സുന്ദരിയായ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ഇന്നെ ഇന്നെ എന്റെ മേൽ ചില റാക്കറ്റുകളും ചില കണ്ണുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ബാപ്പയും ഉമ്മയും പറയില്ല ഒന്ന് പറയാൻ ബാപ്പ ഇവി
ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം സ്നേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നിടത്തുള്ള കമ്മിയാണ് ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളുടെ മുഴുവനും ആധാരം എന്നാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ കുറെ വയറിന്റെ കേസറ്റ് പുരയൊക്കെ കൊടുത്തച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല പൊട്ടത്തരം തിരഞ്ഞൊരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ ഒളിച്ചോടരുത് പെണ്ണുങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യവും ഇല്ല അതിനൊന്നും ഒരു കഥയില്ല യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ വിവരമുള്ളവരായിരിക്കും വരെ ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെയും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെയും മുഴുവനും കണ്ണാടി ചെലിൽ തൂക്കിയിട്ടാണ് ഒളിച്ചോടിയത് അതും വേണം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ കോഴിക്കോട് അടുത്ത ജില്ലയിലെ ഒരു ഒരു ഗ്രാമവാസികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വയറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ മാനുവൽ സെക്രട്ടറി എന്നോട് പറഞ്ഞു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടെണ്ണം പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാര്യമായി പെണ്ണുങ്ങൾ പോകരുത് എന്നൊന്ന് വയറിൽ പറയണേ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വയറിൽ നിന്ന് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ നല്ലോണുണ്ട് നിന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തു എങ്ങനെ ഉത്സവിടാതിരിക്കുക എന്റെ ഒരു നാട്ടിന്റെ സാഹചര്യം ഒരു മഹലിൽ ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ വീടുണ്ടെങ്കിൽ കൈക്കരത്തുള്ള ആണുങ്ങളും ബാപ്പമാരും ആ നാട്ടിലുള്ളത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബാപ്പമാരും നിൽക്കുന്ന ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എപ്പോഴും ബാപ്പമാരും നന്നാൽ ഇങ്ങനെ പോയി വരുന്നവരാ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ കഫീലിനെ തോന്നിയാൽ അടിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി വരുള്ളൂ യുദ്ധത്തിന് പോലും പട്ടാളക്കാർ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് മാസത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ യുദ്ധ അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിൽ പോലും പട്ടാളത്തെ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിർത്താൻ പാടില്ല നിയമം കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് സീതനാഴ്മർ ഇന്നോ ഒരു കഫീലിന് അടുത്തേക്ക് പോയാൽ മൂന്ന് കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം അടിച്ച് കിട്ടിയും കിട്ടി ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കടം വീട്ടാത്തോണ്ട് പിന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം കൂടി നിൽക്കും ഇതൊരു പെണ്ണിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട യൗവന കുട്ടികളുടെ കാര്യമായ വളർച്ചയാണ് പിന്നെ ഇതാ പോക്കർ കാക്ക എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ട് ഒരു പോക്കരാക്ക എന്നൊരാളുടെ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പോക്കരാക്കാക്ക് മീൻ വിൽക്കുന്ന പണിയായതുകൊണ്ട് സുബഹയുടെ മുമ്പ് മീനിന് പോകും കടപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ മീൻ വെച്ച് പൈസ മുഴുവനും വാങ്ങിയിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേനും രാത്രി അവൻ കുട്ടി ഉറങ്ങും രാവിലെ പോകുമ്പോ കുട്ടി എണീക്കൂല രാത്രി വരുമ്പോ കുട്ടി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും ഈ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും നമ്മൾ പോക്കരാക്കാൻ കുട്ടിയാണ് പോക്കരാക്കാൻ കുട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോക്കരാക്കാന്റെ കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പോക്കരാക്കാൻ എന്ന് കാണാൻ കുട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഥ ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം എന്തോ മീൻ കിട്ടാത്തതോ മറ്റോ ആയ വിഷമത്തിൽ ഇയാൾ കടപ്പുറത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ മണങ്ങി കാലിക്കൊട്ട തലയിലും വെച്ച് അങ്ങനെ വന്ന് മുറ്റത്ത് കൊട്ടിട്ട് ആ തിണ്ണയിലിങ്ങനെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആഹത്തില്ലാതെ ഇന്നിപ്പോ ഒന്നും പണി കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ കുട്ടി ഇങ്ങനെ മദ്രസ കയറി വന്നു അപ്പൊ ആ കോലൊക്കെ കണ്ടപ്പോ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം അപ്പൊ കുട്ടി ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചു എന്നാണ് ഇതന്നല്ലേ ഉമ്മ പോക്കരാക്കാൻ അതാണ് അതൊരു ആളുകൾ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് എന്റെ ഇത് പോക്കരാക്കാൻ കുട്ടിയാണ് ഏകദേശം പണ്ണത്തെ മല മറബാറിലൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതല്ലേ ഉമ്മ പോക്കരാക്കാൻ പോകുന്ന അവസ്ഥ ഈ കുട്ടിക്ക് ബാപ്പാനോട് ദേഷ്യായിരിക്കും കാരണം ബാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെ ബാപ്പമാർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കും എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബാപ്പാനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹ എന്തുകൊണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് ആ പെരുമാറ്റം മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മാനെ പറ്റി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിനെ അവർ കൂടെ ജീവിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ കുറച്ച് മുണ്ട് മുറി മുറുക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മളെ കുടുംബം തയ്യാറാവണ്ടേ ബാപ്പയെ മക്കളും കൂടെ നിൽക്കുക വൈകുന്നേരമായാലും ഒക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി അന്വേഷിക്കുക വീട്ടിൽ വന്നാൽ ആദ്യം കുട്ടികളെയും പെണ്ണുങ്ങളെയും കാര്യം അന്വേഷിച്ചിട്ട് റസൂള വേറൊരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുള്ളൂ ഇതാണ് ഹരീഫിലുള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഹസൻ്റെ കാര്യം എന്നെന്തുണ്ട് എന്നെന്താ ഹുസൈൻ്റെ കാര്യം എന്നെന്ത് അവർ ചെയ്തത് എവിടെ അവർ പോയത് എന്താണ് അവരെ കാര്യം അന്വേഷിച്ചിട്ട് വേറൊരു കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടും എവിടെ ആയിഷ എവിടെ എഫ്സ എന്താണ് കാര്യത്തെ വിഷയം എന്താണ് പ്രത്യേകം ആർക്കുണ്ട് കൈഫാസ് ബഹത്തി ഒ കൈഫാം സൈത്തി എവിടെ രോഗം ഉണ്ടായാലും ഇടക്കിടക്ക് വരും നിസ്സാരമായ രോഗമായിരിക്കും ഇടക്കിടക്ക് റസൂള്ള അമിതമായി വരുന്നത് കാരണം രോഗമായി കിടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ഭാര്യമാരുടെ അഭിപ്രായം അതായത് അടുത്ത് നാട് പോവില്ല എപ്പോഴും ആയിരിക്കും വരുമായിരിക്കും ഒരു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ വരും എന്റെ എങ്ങനെ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ ചോദിക്കന്നെ ചോദിക്കന്നെ ഇത് റസൂള്ള ഇതെന്താ ഒരു സ്നേഹം ഇത് പെണ്ണിന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സോക്കടായ സമയ
ഇല്ലേ ഇവിടെ അല്ലേ സംഭവല്ലേ എത്ര നൂറെണ്ണം എത്ര നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ വളരെ ചിന്തിക്കുക വളരെ വേദനാജനകമായ സംഗതിയാണ് ഭർത്താവ് വരുമെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പെണ്ണ് പൈപ്പ് നന്നാക്കാൻ വന്ന് ഒരു രണ്ട് ദിവസം പോരയിൽ പൈപ്പ് നന്നാക്കാൻ വന്ന ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഒരു പെണ്ണ് പോയി ഇവിടെ നിങ്ങളെ കോഴിക്കോട്ട് ജില്ലയിൽ അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനെ ഭർത്താവ് വന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും ഭർത്താവിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മടങ്ങി വന്നു അങ്ങനെ പെണ്ണ് മടങ്ങി വന്നു ഭർത്താവ് മാപ്പ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരാഴ്ചയെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോഴത്തേനും പിന്നെയും പോയി പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഫീ കറിയത്തിന് മേലുള്ള കുറ ഒരു നാട്ടിൽ എൻ്റെ മോത്തുവകിൽ കണ്ണുരുത്തി പീഡിപ്പിക്കരുത് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം വരേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവിനെ ഇനി വിശ്വസിച്ചൊരു കാര്യമല്ല മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമുക്ക് ഇനിയും പോകും പിന്നെ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ല മറ്റേ പൈപ്പ് എന്നാക്കുന്നവൻ എന്താണെങ്കിലും സംഗതി ഇവനെ സാധനം നമ്മളെ സ്വർഗം നൽകുമൊക്കെ മരിച്ചിട്ടല്ലേ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്മാർ ആലോചിക്കുന്നത് സ്വർഗം നൽകുമൊക്കെ മരിച്ചിട്ടല്ലേ ദുന്യാവിലെ സുഖം നിലവിലുള്ള അവറാൻ എന്ന എൻ്റെ ഭർത്താവിനേക്കാൾ കിട്ടുന്നത് പ്രകാശന്റെ ഒപ്പമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തുറന്ന് പറയാം ഞാനിത് വിഗുരമായി പറയണം ഞങ്ങൾ ഒരു സംഘം മുസ്ലിംമാരും മറ്റും കുറച്ച് ആളുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നാദാപുരത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഉമറാക്കള കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്നെ അടക്കം ഇങ്ങനെ തങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു വടകര താലൂക്കിൽ ഈ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊല്ലം കൊല്ലം വടകര താലൂക്കിൽ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോലീസുകാരൻ എന്നോട് ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറഞ്ഞു അയാളുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിധിയിൽ മാത്രം പതിനൊന്നോളം മുസ്ലിം പെണ്ണുങ്ങൾ ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇതൊക്കെ നടന്ന നായക്കാൽ ഒരു വേളയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആകെ നാട്ടിലാകെ ഇതിന്നൊരു രീതിയായി ഇതിന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് വല്ലാതെ വളരും ഇതിന് പരിഹാരം വയറല്ല ഇതിന് പരിഹാരം സ്നേഹത്തെ തിരിച്ച് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക രീതി കൊണ്ടുവരല്ല ഇവിടെ കടുത്ത കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ഗ്രാമം ഒരു പെണ്ണ് ഒരു അമുസ്ലിമിനെ പ്രേമിച്ചു അവൻ്റെ ഭാര്യയായി പോയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു രജിസ്റ്റർ മാരേജ് ചെയ്തു അവൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസമാക്കി ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരുത്തൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി താമസമാക്കി മുസ്ലിം പെണ്ണ് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവളെ വീട്ടുകാരും ഒപ്പേ ഒമ്മയും അടുക്കള കാണാൻ വന്നു നിങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഒരു മഹല്ലിൽ ഞാൻ ആ മഹല്ലിൽ തന്നെ പോയി ഇത് പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ ആ മഹല്ലുകാർ പിറ്റേന്ന് മലയമ്മ അബൂബർക്ക ഫൈസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എനിക്ക് വിളിച്ചു സനത് മുത്തസിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മലയമ്മയും കൂട്ടി എനിക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ മലിലല്ല അവരിവിടെ വന്ന് താമസിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളെ മലല്ല അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് കാര്യം നടന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അടുക്കള കാണാൻ പോകാൻ എന്നൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടല്ലോ കല്യാണ കഴിച്ചതിനെ പറ്റി അതായത് ഇതിപ്പോ ഒരു സാമൂഹിക രീതിയായി അംഗീകരിച്ചു മിക്കവാറും നമ്മള് ഈ നിലക്ക് പോയാൽ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പുരയിലൊരു പാട്ട് എഴുതിയൊക്കെ നന്നാവും രണ്ട് കൊല്ലം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നമ്മളിവിടെയൊക്കെ മാപ്പിളാരെ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ നമുക്കൊരു കവിത എഴുതി വെക്കൽ നല്ലതാണ് അതിഭേദം മതദ്വേഷം ഇതുമില്ലാതെ സർവരും സുരദ്രദ്ധേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാണിത് കാരണം ഒരുത്തി ഹിന്ദു ഒരുത്തി ചേട്ടത്തി ഒരുത്തി മാപ്പിള ഒരുത്തി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള ജാതിഭേദം മതദ്വേഷം എതുമില്ലാതെ സർവരും സ്വതന്ത്രേന വാഴുന്ന മാതൃകാസ്ഥാനമാണിത് ഏതാണ് ഈ നിലക്ക് പോയാൽ മസ് മലബാറിലെ മുസ്ലിം വീടുകൾ ഇങ്ങനെയായി മാറും ഓ ഒന്നും വിചാരിച്ചൊരു കാര്യമല്ലടാ നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഈ കൊല്ലം അള്ളാഹിന്റെ ദിനം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയച്ച എത്ര ആളെ ഇഷ്ടറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരണം കണ്ണടച്ചിട്ടാക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും അറിയാം മലപ്പുറം ജില്ലയിലല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോഴിക്കോട് പറഞ്ഞത് മലപ്പുറം കണക്കാണ് എന്ത് എന്താണ് കാരണം കാരണം ഗൾഫ് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഗൾഫ് ആണ് എത്ര ഉറപ്പുണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഈ ആടിനെ മേക്കായിരുന്നു അതല്ല നിനക്ക് എന്തായിരുന്നു പണി നല്ല പടച്ചോം ചോദിക്ക സ്വന്തം ധനം കൊണ്ടും മക്കളെയും കൊണ്ടും അള്
പത്ര ബ്യൂറോക്രസി പ്രസ് ബ്യൂറോക്രസിയെ വളർത്തിയാണ് ചെയ്തത് സത്യത്തിൽ അടിച്ചു മാറ്റി മറ്റേ ഭാഗത്തേക്കാണ് അത് ഉറപ്പാണ് ഇഷ്ടം പോലെ എണ്ണങ്ങളെ തുരു 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 അതാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഒരു മഹലിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഘം ആളുകൾ ഒരു രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ കഴിഞ്ഞ മാ രണ്ട് ഒരു ഒന്നര മാസം മുമ്പ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഒരു പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആറ് മുസ്ലിം പെട്ടും പെൺകുട്ടികൾ അള്ളാന് ദീന് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റവരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കും പ്രയാസം ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ ഒരു ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടി ഒരു മുസ്ലിമിനെ പ്രേമിച്ച് രജിസ്റ്റർ മാരേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തിന് രണ്ട് കൂട്ടരും വന്നു മധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ടാക്കി ഇങ്ങോട്ടാക്കി പെണ്ണിനെ പെണ്ണിൻ്റെ പേരിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി ആണിനെ ആണിൻ്റെ പേരിലും ആക്കി ഒരു മഹല്ലുകൾ മഹല്ല് മഹല്ല് നാട് ജില്ല താലൂക്ക് പഞ്ചായത്ത് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയും പറയാത്തത് ഒരു മോശം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഒരു മഹല്ലിൽ ആറ് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ അള്ളാഹിനെ ദീന് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതിലാർക്കും പ്രശ്നമല്ല എന്നാൽ ഒരു അമുസ്ലിമായ പെൺകുട്ടി ഒരു മുസ്ലിമിനെ പ്രേമിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ആയപ്പോഴത്തിന് നാട്ടുകാരായ നമ്മളെ ബോമാനികളായ ഉമ്രാക്കളെന്നെ കൂടിയിട്ട് ഇത് നമ്മളെ മതേതരത്വത്തിന് എതിരാവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേഗം മധ്യസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി പെണ്ണിനെ പെണ്ണിൻ്റെ അടുത്തും ആണിനെ ആണിൻ്റെ അടുത്തും ആക്കി ഇതിൻ്റെ മസ്തല എന്താണ് അന്യ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റരുത് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നമ്മളെ മതത്തിലുള്ളവരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ബാധ്യതയാണ് ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ വിഷയം കാര്യമായി പറഞ്ഞത് പ്രശ്നം ഇത് വളരെ ഗുരുതരമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാനെ നാളെ പോയി കാണണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് ചിന്തിക്കണം കോൺഗ്രസ് എന്ന ഒരാൾ പോയാൽ നമ്മൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനാണെങ്കിൽ ബേജാറുണ്ടാവും അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾക്ക് ചെന്നിത്തലയെ കാണണം ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കാണണം എന്താ അവരോട് പറയാ നിങ്ങൾ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് തന്നെയായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ആളുകൾ പോയി തിരിയാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ നോക്കാത്തതെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെന്നിത്തല പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പറയാൻ നമുക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ കോൺഗ്രസ് എന്ന് രാജിവെക്കാൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺഗ്രസ് തന്നെ പേടി ഉണ്ടാവും ഒരാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് രാജി വെച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിന് പേടി ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരാൾ ലീഗ് എന്ന് രാജി വെച്ചാൽ ലീഗിന്റെ ആൾക്ക് പേടി ഉണ്ടാവും ഒരാൾ ഇസ്ലാം എന്ന് രാജി വെച്ചാലോ ആർക്കപ്പ പേടിയുള്ളത് എന്ത് പ്രശ്നം അവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ എത്ര എണ്ണ ഈ കൊല്ലം നടന്നു ആർക്കതിൽ ബേജാറുള്ളത് നല്ല സുജായായിട്ടല്ലേ ഞാനും നടക്കണത് ബാല്യ ആർക്കവിടെ മാനക്കേടുള്ള സുജായി ഒക്കെ സുജായിയാളായിട്ട് നടക്കണം എത്ര എണ്ണത്തിന് കൃത്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം കൃത്യം എനിക്കൊരു അള്ളാന്റെ തോഫിയോട് കൂടി ഒരു തോഫി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോകും പലയിടത്തും പത്രത്തിൽ വരാത്ത വിവരങ്ങൾ ഇനി കിട്ടും അത് മിനൽ ഫമി ഇലൽ ഫമും മിനൽ കൽപ്പി ഇലൽ കൽപ്പ് ഒരിക്കും പത്രത്തിൽ വരില്ല പത്രം അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ഞാൻ പറയാം മനസ്സിൻ്റെ വേദന കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താ വേണ്ട വേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ഇന്ന് ഞാൻ നാളെ നീന്ന ഇന്ന് അടുത്ത വീട്ടിലാണ് പ്രയാസമെങ്കിൽ നാളെ നമ്മളെ വീട്ടിലാവും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കണം ഭാര്യമാർക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും അവനവൻ്റെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് സ്നേഹം കൊടുക്കലാണ് ഒന്നാമത്തെ പരിഹാരം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം അതിന് പൈസ ഉണ്ടാക്കലല്ല ബാപ്പാടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്നും ബാപ്പാടെ ഉത്തരവാദിത്തം മക്കൾക്ക് ദീന് കൊടുക്കലാണ് എന്നുമുള്ളൊരു ബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ രക്ഷിതാക്കൾ വളർന്നു വരണം അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവും പൈസ ഉണ്ടാക്കലല്ല അന്ന് നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാപ്പമാരായി മാറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാപ്പ ഏറ്റവും നല്ല ബാപ്പയായി മാറി ഇത് ലോകത്തിന്റെ തകർച്ചക്ക് കാരണമായി ദീനാണ് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇതിലെങ്കിലും ഒന്ന് ബേജാറാക്കി മനുഷ്യന്മാരെ അള്ളാന്റെ ദീനെന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല അത് ഭയാനകമാണ് അത് ഭയാനകമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മെ നല്ലവരിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ കാര്യങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്തുലന സ്പർശത്തിൻ്റെയും മനോഹരമായ പെട്ടുനൂലരകൾ ചേർത്ത ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ടായാൽ അന്യ സമ സമൂഹത്തോട് ഒരിക്കലും അനീതി ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മതത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ശക്തമായ സൃഷ്ടിപ്പിൽ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും അധ്വാനിക്കണമെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ
അള്ളാഹുവെ പല ആവശ്യം പറഞ്ഞ് പല ആളുകളും ദ്വാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ പ്രയാസങ്ങളെയൊക്കെ നീ ദൂരീകരിക്കണം ഏറപ്പേ പതിനാറ് വർഷമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ല അള്ളാഹു സാലിഹായ മക്കളെ കൊടുക്കണം ഏട്ട പുരാനെ അള്ളാഹുവെ മാസവര്യ സംഗീതം സഹോദരി പ്രത്യേകം ദ്വാച്ചനും അള്ളാഹുവെ നീ ഷിഫാ നൽകണമേ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണം ഏട്ട പുരാനെ അള്ളാഹുവിൻ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകൻ മകൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ ഫൈനൽ പരീക്ഷയാണ് അള്ളാഹുവെ നീ റാഹത്താക്കി കൊടുക്കണം ഏട്ട പുരാനെ മാങ്കാവലിൻ ഒരു സ്ത്രീ ദാറു ഖുറാൻ കുട്ടിയുടെ ഒരു വർഷം ഭക്ഷണം ചിലപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം റുപ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുബെ അതൊക്കെ നീ റാഹത്താക്കണമേ അവരുടെ കബൂൽ സ്വതക്കനെ കബൂലാക്കണമേ റബ്ബെ റബ്ബന ആറ്റിന ഫിറ്റുനിയ ഹസന ഫിലാഹിറത്തി ഹസനത്തൻ മുഖന അഹദാബന്നാർ 